Hola a todos, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a este último ya más positivo de la semana en este día viernes 23. Se vienen varias cositas, pero antes quiero comentarles que me imagino que los vecinos de la localidad de San Javier escucharon hace algunos minutos lo que era la sirena del cuerpo de bomberos. Les comento que esta fue una colisión entre un motociclista y un ciclista entonces que se generó en Avenida Chorrillos. Eso fue entonces la emergencia por la cual la sirena de bomberos entonces estuvo marcando presencia hace unos minutos atrás, ya para que podamos reducir la incertidumbre entre todos. Ahora sí, procedo a saludar entonces a todo mi equipo de Canal 30, Loncomilla, quienes por supuesto hacen posible que este programa y todos los demás lleguen hasta su pantalla. Así que todo mi equipo, un abrazo grande en este sentido y por supuesto el saludo más importante es para usted en su casa, para usted que nos ve fielmente durante todos los días, para usted que nos sintoniza ya sea en la mañana en el matinal, en las tardes también en lo que es nuestro noticiario, el 30 te ayuda, en las noches nuestro noticiero y por supuesto también en los programas vespertinos. Así que quiero darles las gracias también por su fidelidad, por estar siempre acompañándose junto a nosotros. Les comento también en esta oportunidad que el día de hoy ya se nos acabó el invierno de San Juan, como se llama. Hoy día amaneció bastante despejado lo que es eh, la mañana y obviamente las temperaturas yo creo que van a variar, van a aumentar y eso también lo vamos a estar revisando más tarde. Les comento también que se viene un invitado que viene a conversar con nosotros sobre una campaña que está realizando sobre útiles escolares, sobre recolección de útiles escolares. Así que después vamos a estar ampliando entonces esa información, vamos a estar a la espera entonces que nuestro invitado llegue para conversar y ampliar eso. También vamos a tener a Mauricio y a Pamela, esta dupla estrella en terreno que va a ir a buscar algunos datos para nosotros y finalmente vamos a tener panoramas. Vamos a tener muchos panoramas entonces para que la gente pueda disfrutar y por supuesto tener cosas que hacer ya sea desde este viernes hasta el día domingo. Durante todo el fin de semana entonces se vienen algunas actividades que vamos a estar comentando. Así que eso. Señor director, ya estamos en Facebook, ¿cierto? Perfecto, entonces comienzo a invitar a toda la gente que nos está viendo a través de las plataformas de Facebook que nos salude, que nos comente, que por ejemplo si tiene alguien de cumpleaños el día de hoy también pueda saludarlo a través de los comentarios y yo por supuesto a medida que vaya avanzando la mañana voy a ir leyéndolos y también por supuesto si tiene alguna problemática en su comunidad, en su barrio también nosotros podemos leerla y también tratar de llegar a las autoridades o a los organismos pertinentes para que puedan ayudarlos, ¿ya? Así que también está operativa lo que es nuestra línea fija, el 732-56-1630 y nuestro WhatsApp, el más 569-6878-0141. Ya lo sabe, el WhatsApp, ojo, es solo para mandar archivos, por ejemplo, de video, de fotografías, quizás un audio... Y texto, pero solo vía WhatsApp. Si usted quiere hablar con nosotros, tiene que ser a través de la línea fija que ya mencioné y que durante la mañana va a estar saliendo aquí, en esta franja, en nuestro GC, en la parte moradita. Ahí están todas nuestras redes sociales y nuestros contactos para que pueda comunicarse con nosotros durante la semana. Bueno, respecto al accidente que estábamos que estaba mencionando, quiero aprovechar también de hacer un llamado a los vecinos a tener precaución al momento de manejar, al momento de cruzar en lugares que no están habilitados para eso, para algo hay semáforos, pasos peatonales, entonces tomemos precauciones del caso en este sentido para evitar este tipo de accidentes, porque todos los accidentes se pueden prevenir. Así que ojo con eso, por favor, hacemos el llamado a la prudencia, que si usted va a salir también, salga tranquilo y esté atento a todas las condiciones del tránsito. Sabemos que de repente se puede atravesar una mascota, se puede atravesar un niño, un adulto mayor, entonces ahí, oh, por favor, también los automovilistas o quienes utilicen cualquier vehículo motorizado en este sentido, les pedimos también que no, no manejen tan rápido, que vayan con prudencia. Estamos en zona urbana y la gente suele caminar, pero también suele ser muy imprudente al momento de cruzar en, en lugares que no están habilitados para eso. Es un consejo ahí para el día de hoy. 
Señor director, ¿podemos pasar a invitar a la gente a nuestra arena el día de hoy? Porque se viene evento. Se viene evento esta noche para que usted venga a disfrutar junto a nosotros porque nos van a estar visitando nada más ni nada menos que la banda trópica de ranchera Los Super Sicarios. Ahí estamos escuchando música doc. Eso. Porque hoy día, desde las 20 horas, se abre las puertas de Arena Canal 30 Loncomilla, donde vamos a estar, como les mencionaba ya, deleitándonos con lo mejor del repertorio de los super sicarios. Esta banda tropical ranchera, entonces, Maulina, de la, ahí de la capital regional, que va a estar ahí amenizando lo que es esta iniciativa completamente gratuita. Que no se le olvide eso, esta actividad es completamente gratuita, sin excepción para todos los asistentes. También recalcar que va a estar nuestra feria de emprendedores de la Fundación San Javier Emprende, que también aprovechamos de mandarles saludos y, por supuesto, también vamos a estar con nuestro equipo de ventas, de nuestro departamento de ventas, quienes van a tener habilitados unos cupones que usted puede llenar y de esa forma también usted va a poder acceder a lo que es el sorteo al final de la temporada de arena de un premio sorpresa gentileza de TV Cable, Loncomilla y Canal 30 Televisión. Así que ya lo sabe, vuelvo a reiterar, arena completamente gratis con los super sicarios. Sin embargo, ojo, que la única previsión que nosotros tenemos es el alcohol. No se permite alcohol entonces dentro de nuestra arena porque la idea es que sea un evento familiar, un evento que disfruten tanto niños como adultos. Entonces nosotros tenemos prohibición del consumo de alcohol, por supuesto. Y para que esto se lleve a cabo, para que esto también esté eh, cumpliéndose, tenemos guardias de seguridad también que nos acompañan. Así que todo está dado, están los artistas, está el equipo técnico también para que se pueda realizar y por supuesto la seguridad para que usted pueda venir de forma tranquila y disfrutar de este panorama que durante, que durante, durante todo el llamado del verano lo hicimos, así que ya lo saben. Los super sicarios, vamos a ver si podemos tener algún contacto con ellos durante el día, pero eh, ellos son los que van a venir el día de hoy a presentarse. Ahí estamos viendo imágenes, esos son los super sicarios, ¿cierto? Ahí estamos viendo un video entonces eh, de los super sicarios, esta banda tropical ranchera entonces que ha venido aquí a, va a presentarse y a deleitar <risa> a los asistentes. ¡Ay! ¡Ay, caramba! Es que aquí, como tengo un desfase, lo invito después. <risa> Pero usted no lo haga en casa. Así que eso por ahora va a ser la invitación para Arena Canal 30, lo comilla, para que venga, insisto, y, se lo, y voy a hacer majadera y los voy a retar para que lo interioricen. Llevamos dos temporadas de arena y hay gente que todavía no sabe que es gratis. Es gratis. Este evento es completamente gratis. Nosotros no nos interesa lucrar, no nos interesa cobrar. Lo único que nos interesa es llevarles un panorama entretenido aquí en la comuna de San Javier para que puedan venir vecinos de otra localidad. Señor director, ¿podemos volver al estudio? Porque tengo visita. Tengo visita el día de hoy. Venga para acá nomás. Venga para acá, te vas a tener que agachar porque yo soy más bajita que tú. Mm. Un poquito más bajita. Ahí. <risa> Oye, ¿cómo estás, querido amigo? Ah, ya, ya estamos en pantalla. No, hola, sí, sí estamos hola, en pantalla. Sí, no, no, sé, no sé si me escuchas. Eh, ¿Estoy sin rotor? No sé qué. Aquí. Ah, a esta eh, cámara, sí, sí te escucha. Ya. Eh, bien, Fran, hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Eh, gusto saludarlo. Perdón, la intromisión. No, tranquilo, tranquilo. O sea, Cachen, la, la, la pintita con los puchos en la mano. Eso, ya, eso, no nos interesa. En eh, horario de menores. Claro. Oye, perdona que venga a introducir acá. Yo sé que no soy tan buen mozo como tu ah. marido. Tu no, ar, usted, anda, usted anda muy elegante. Sí. Cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar el día de hoy? Ya que vino aquí a mi casa, a mi set. Lo, lo recibo con mucho cariño primero que todo. Y cuénteme, ¿para qué? Tenemos, ya tenemos libres las pantallas para usted. Ya. No, Fran, lo que pasa es que hace, no sé, unos 20 minutos aproximadamente, como 5 para las 10 de la mañana, eh, la alarma del cuerpo de bomberos, la baila, sonó. Ah, lo que yo estaba claro, mencionando claro, al principio. Y, sonaba, uh, uh, ¿Sí? y cuando suena más rápido, de repente uno dice, ah, esta cuestión será grave. No. Bueno, esperemos que no pase, no pase mayores. Lo cierto es que andábamos recién allá. Ya. Fuimos con, eh, con Nico a echar una miradita. Eh, que sucedía porque la información era que era un 10-4, esto en clave de bomberos es rescate vehicular por, sí. por accidente. 
Bueno, eh, no se trató de un choque entre vehículos, sino que la información que tengo hasta el momento, te insisto porque no había nada, no había ningún procedimiento, ninguna cosa, se trató de una colisión entre una motocicleta... Una moto y una bicicleta. Y, y una bicicleta, un adulto sí. mayor. El adulto mayor habría sido trasladado por particulares al hospital, por lo tanto, el procedimiento que la avenida estaría realizando allá. Eh, esperemos que no sea de mayores consecuencias, pero... Lo que ocurrió fue eso, o sea, no, no, no había nada ahí No había en el un vehículo mayor involucrado no, y no, no. no habían víctimas fatales, que yo al principio Espere, no esper, 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 Esperemos que así sea, se trata de un adulto mayor eh, y con una motocicleta. Claro. Ahí la cosa se puede complicar un poquito, pero... Eh, pero no nos está pongamos está todo, está todo, esperemos que, que no sea que no sea mayores, porque si no, obviamente, los equipos de emergencia habrían tenido que actuar y proceder de otra forma, sí. pero ya está recibiendo atención médica por lo que tú ya me estás contando y eso sí. es lo más importante. Sí, la persona... Eh, bueno, aquí, eh, afortunadamente, los civiles parece que reaccionaron muy rápido. Por sí, lo porque que... no se demoraron nada. Pues. No, los civiles, ah, por porque eso, tomaron pues. esta persona, que tal vez no sea el procedimiento más adecuado, porque si esperamos que llegue la ambulancia, a lo mejor es que, estamos esta es mañana. Que, es que a eso me refiero que quizás no era tan grave, porque si hubiese sido de gravedad no hubiesen podido obviamente eh. movilizarla, no hay que moverla, entonces yo creo que la comunidad eso lo sabe, así mm. que también eso no eso también es un buen signo de que no era algo tan grave, porque si estaba consciente y se pod y podía movilizarlo, entonces... Esperemos ya, que así sea, sí. esperemos que así sea, que no pase mayores más allá de... Un mal rato. Claro. Eh, oye, pero no deja de ser interesante, ¿no? Y yo sí he llamado a la precaución, básicamente, porque la gente. Ahí yo decía, suele cruzar en lugares no habilitados. Suele, los, ciclitos, los ciclistas suelen no respetar también, incluso. Eh, Las normas de tránsito. Un pasito a la izquierda. Un pasito a la izquierra. ¿Acá? Ahí, señor ¿Ya? director. Ahí está. Ah, que no está, que no, sí. no, es, que, no, es que ya que no te escucha, solo te escucho sí, yo. Claro, no, yo, yo no sí. estoy, si, miro, como miro para allá, no, no veo el mundo. No, 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 pero acá. ahí me están dando instrucciones. Ya. Bueno, pero el tema es que a veces hay mucha imprudencia también. Y lo, y lo que pasa es que a veces los motociclistas y los ciclistas no entienden que ellos se tienen que regir por las mismas normas, respetar los semáforos también y hacer todo lo que hace un vehículo motorizado que circula. O sea, de hecho, legalmente, un ciclista es un conductor más que está sometido a las leyes del tránsito. Exacto. Por ejemplo, ya, eh, como, como anécdota, una vez me cayó una churizada encima, por allá en la última calle más arriba de MacGyver, creo que es. MacGyver. Bueno, eh, eh, la que está casi frente a la Cruz del Calvario, todo va para acá. ¿Sí? Y ya. Eh, y llego a la esquina, que es una esquina cerrada, porque la casa está muy afuera, y aparece un compadre en bicicleta, un cabro joven. Yo venía en mi cacharrito del pasillo llegando a la esquina. Claro, porque me, me, dejó, me dejó toda la familia colgando. Pero él venía feliz de la vida en bicicleta claro. por la vereda. O sea, no, no entendía que él era, tenía que ir por la calle claro. y que no era para peatones. Y me decía, me retó. O sea, ah, la, la ley de tránsito. Es que eso es lo que pasa. Pues ¿Ah? Muchos no conocen la ley de tránsito, pero también la invitación es a que estudien. No. <risa> y que entiendan también de que, bueno, al momento de utilizar, ya sea una bicicleta, sea una moto, ya se convierten en... Conductor. Oye, y puntualmente, desconozco porque te digo, no había nada, ninguna evidencia que indicara dónde había ocurrido el accidente, pero hay, también hay un tema bien complejo en la esquina de Balmaceda con Chorrillos. Y es que pasando por el paso peatonal que estaba frente al banco Santander, ¿Ya? Eh, cuando el semáforo es tan verde para los vehículos que vienen de Balmaceda hacia el, hacia centro, el centro, en claro. forma simultánea, está el semáforo en verde para los peatones. También me ha tocado ver incluso conductores, comillas, profesionales, porque el caballero iba manejando un taxi colectivo, ah, yeah. que iba pasando, esto no pasó hace rato, sí, iba pasando a alguien por ahí y saca la cabeza y la deja, y deja colgando a toda la familia al peatón. Señores, frente a un cruce de tránsito eh, el peatón se, siempre señalizado, tiene la y sí. señalizado sobre todo, eh, el peatón tiene primero la preferencia, sí. segundo el semáforo cuando uno va en vehículo, el, la luz verde del peatón vale más, entre comillas, que era que lo que nosotros. vamos manejando. Sí. De repente es tan básico, son normas de tránsito que de repente, no sé, hay gente que... Que al, que que no, al sé, no estudiarse o al no interiorizarla generan estos accidentes y, y, y generan son... que a uno le llegue una retada sí. gratuita por desconocimiento más encima. Cultura cívica, Eso. es simplemente cultura cívica y la verdad es que de repente es respeto básico. Sí. O sea... ¿Quién va, ¿Quién va a avanzar más rápido? ¿Una persona que va caminando o uno que va arriba de cuatro ruedas? Claro. No sé. Ahí la dejamos. Ahí la dejamos. ¿Cierto? Para eso vine a molestar nomás. Por... Ah, ya, pues. 
Qué bueno, gracias, pues fue una, una... Bueno, también fue un importante dato porque yo obviamente, yo mencioné lo que a mí me había llegado por teléfono, en cambio tú pudiste ir al sitio claro. de, del suceso, por claro. así decirlo, pudiste ir también y comprobar entonces que ya eh, está todo habilitado, no hay mayor accidentabilidad, no hay vehículos mayores involucrado y que esperemos que el estado de salud de esta persona mejor, obviamente, que sea un susto, que sea el golpe, obviamente, eso es lo más importante. Y que... Y que aprendan también. Y que tengamos cuidado. Oye, y a propósito, sabes que ya no quiero ser como el marzo que llega, pero marzo llega. Y ya la gente se está poniendo... O sea, hay dos épocas como que la gente en la calle pierde un poco el control. Fin de año, Navidad, ya año claro, nuevo. Claro, no, y ahora viene el descontrol del eh, inicio de año escolar Inicio y todo de clase. Ya... Bajemos las revoluciones, como dijiste tú una vez, bájale un cambio, bájale sí, un cambio. bájale un cambio. Oye, ¿Ah? bueno, si no estás muy... ¿Te tienes que ir al tiro? No. Ya, pues entonces acompáñame a dar el pronóstico del tiempo, señor director, ya, ¿vamos? Te... Porque son las 10.20 de la mañana, así 10, que 20. vamos con el pronóstico del tiempo. Partimos con Curicó. Do, 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 ¿Dónde inventó el pronóstico? Ya. Ahí, va. tranquilo, ya, va a aparecer, va a aparecer el aparecer monitor por... el pronóstico para que usted pueda leerlo junto a mí. Ya. Partimos Veamos. entonces, la máxima Curico. en Curicó, 28 grados la máxima, tenemos 13 de mínima y va a estar despejado, bastante más alta que ayer. Afírmate, guachito, porque Llanto, fue sí. simplemente una oranza Oye, que tuvimos, ¿sí, amor? Te invito a Talca Maule, ¿te parece? Talca París y Londres. Vamos a Talca París y Londres entonces ya, y vamos Maule. Para allá. Ya, Yanquito, ahí está en pantalla. Talca Maule. Ah, ya, se, ya va, va agarrando color a verano nuevamente. Sí. 29 grados la máxima, con cielos completamente despejados, el dios febo ahí presente, asándonos como, claro. como, como, claro. como pavo en Navidad. 13 grados la mínima. Oye, ¿sabes qué me dio frío? La mañana ya tuve que poner una frazada más para pa dormir. Ah, no, yo todavía no. Vamos Bo, Mañana hasta... pongo clienta acá más. Sí. Vamos hasta San Javier, entonces. San Javier City. Sí, nuestra yeah. comuna. Mira, 29 la 29. máxima también. Solo 13. La mínima yo me puse el chaquito hoy día para salir. Y Está completamente frijito, despejado, despejado, entonces. Oye, ese es el pronóstico para nuestra comuna, pero mm. te invito a que vayamos a tu comuna. ¿A la mía? Sí, vamos a tu comuna. Ah, no voy a sacar el dedo. Claro. A ver si está o no. Claro. Está igualito, 29 grados, completamente. No, estaba despejado, pero estaba fresquito en la sí, mañana, estaba sí. fresquito. Sí. 13 grados la mínima. Eh, de aquí tuve como te, eh, tuve que ponerme un, eh, un chalequito, o sea, perdón, una frazadita más, porque se me helaron las paturres. Sí, tú eres un poco frío lento. Sí, sí, Donde son. puede variar un poco el pronóstico es en hierbas buenas. Siempre hay un grado de diferencia o sea, en la mina la máxima. Sí. Así que vamos a hierbas buenas. Vamos a ver qué pasa director. por hierbas ¿Ven? buenas. ¿Ven? Como una Solamente histórica. en la mínima hubo una variación de un grado, fue de 12, pero mm. la máxima se mantiene en 29. En 29. Y va a estar completamente despejado. despejado. Yanco, sigamos por la ruta vamos. y lleguemos hasta Linares. A la capital provincial, la capital del reino de Linares. Sí. 29 grados la máxima. La música. A ver. 29 grados la máxima, con 12 la mínima. ¿Sabes que también aquí se produce algo bien simpático con Linares? Eh, hay una especie de clima aparte pasando el río Putacán. Claro. O sea, de repente en Villa Alegre, donde yo tengo, puedo dar fe de lo que ocurre, eh, está despejado y te vas para Linares y llegas allá poco menos que con paraguas. Sí. Es una cosa bien curiosa. Sí, Algo pasa pasar. ahí. Sí. Bueno, oye, o sea, ya eh, sabes que el pronóstico nuevamente indica que podríamos tener una ola menor de altas temperaturas en la próxima semana. Esperemos que no, no quiero. Pero, Me niego. Sí. Eh, Me niego. Ya, te niegas. Oye, sí, ha estado No, pesado. no soporto eso. Así que vamos a parar no. porque no soporto el calor. Vamos a ver si está un poquito más fresco. A pero la me tierra de Neruda. No. Sí, del no. funado. ¿Por qué lo funaron? No, porque sí, po. yeah. porque a los hombres lo funan a todos. Sí. ¿A ti te funaron ya? Eh, sí, no. pues, <risa> con, 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 con marcha y protesta pública aquí a la salida del canal, ¿no te acuerdas? <risa> Histórico. De mí, de pa, mira, pa, de para, mira para que cierta que lo funaron candidatura. públicamente, sí. Claro, pa, mira. de cierta inmobiliaria que finalmente <risa> quedó en nada. Se me había ya, olvidado, mira, sí. Parral. Yo te olvido, eh. claro. Parral, 28 grados la máxima para el día de hoy y 11 grados la mínima. Está más fresquito para allá, ¿eh? sí. está más fresquito. Vamos a pegar una vuelta. El colfunado. <risa> ya, pero yo mismo me acuerdo... Si yo, mismo, yo, yo, yo mismo me presto para que me columpero usted, sí. cabrón. Ya. Oye, ya, oh, oye, ya. A a, Aquí sí que rajamos el tiro, vamos para allá. Aquí está bueno. Yo, sí, 24 grados la perla del Maule. 
cielo despejado. No creo que esté despejado hasta ahora, honestamente no, lo dudo, porque no, siempre aparece nublado. Y ojo, que desde el lunes hasta el jueves las temperaturas no eran más altas que 18 y 19 grados. Nublado. Hoy día recién el 24. sol lo va a estar acompañando a quienes van a la zona costera de Constitución y que me imagino también se va a estar replicando en las distintas zonas como Chanco, Peyúgue también, mm. y todo eso. Oye, ¿has estado la piedra de la iglesia alguna vez? O sea, ¿la has visto, me imagino? Sí. ¿Pero has estado adentro? No. Yo tampoco. No recuerdo. ¿Mm? Ah. <risa> Señor director, ¿le Oye, parece si vamos...? Ya. ¿Qué? Ya, Dime. Como, que, como que no recuerdas. No, no recuerdo. Y nuestro, vamos a la ¿y farmacia nuestro matrimonio en Constitución. En la, ah, ah, ya, sí. en la es piedra que, de la iglesia. Como es que celebramos mucho, celebramos mucho sí, por estuvo, eso. Estuvo, buena estuvo la bueno. Vamos El a la farmacia de turno, sí. Señor director, para ver cuáles son las que están operativas. Veamos. Aquí yo me tengo que acercar porque mis ah, ojos mírcale. no me acompañan mucho. Yo también. Ya, ya, partimos en Linares. Tenemos la farmacia Ahumada, que está ubicada en Independencia número 535. En tal que centro, en cambio, tenemos a Farmacia Contigo en calle 1 Sur, número 1747. Farmacia ya. de turno. Sí. Bueno, Yanco, te cuento que para Talca Perimetral está la farmacia 1 Oriente. Y adivina dónde queda. 16 y media sur con número 0112. A ver. Y en la 1 Oriente, po. Uno, farmacia 1 Oriente. Te farmacia 1 Oriente, 1 Oriente. oriente ya. En 16 y media sur, no, 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 número no, 112. Dos. No había cachado eso. Sí, pues. Oye, si yo me pierdo Por eso en te Talca. Decía. Y en San Javier, ¿qué tenemos? Ah, una empresa local, la farmacia Mimisa, en Arturo Prat, 2599. O sea, esto está aquí cerquita. Sí. Eh, aquí frente al Banco Estado. Sí, esa ¿Ya? es la que está en, frente eh, al Banco Estado. Al Banco Estado, farmacia Mimisa. Atienden muy bien, son muy amables. Sí, ¿Eh? son bastante amables. Ahí trabaja mi cuñada también, le mando un saludo grande. Ah, ya, sí. ya. Bueno, entonces, estas son las farmacias del turno para el día de hoy, para que usted pueda ir derechito. Estas van a estar operativas desde las 21 horas hasta las 1, incluso algunos durante toda la noche, pero para que no tenga que estar paseándose por todo Talca, por todo Linares, por todo San Javier, ya sabe dónde ir derechito, derechito. Oye, y de repente cuando uno está en la emergencia, en el apuro, como que se espera andar buscando de farmacia en farmacia, buscando el letrerito, ¿cuál será? Sí, pues. A todos creo que nos ha pasado. A todos nos ha pasado alguna cuando, vez. Cuando andamos ahí urgidos por algún medicamento, o tenemos a alguien en la casa que está ahí... Que se complicado. pone malito de salud a última hora. Y, y, y salva mucho. Sí. Yanko, bueno, son las 10 con 27 y te ayudo, te ayudo, te invito. ¿Qué te, ayudo, ¿Qué te voy a ayudar yo a ti? Te invito. A que me vaya. No, no, no. A <risa> saludar a quienes están donomáticos y está saliendo en pantalla. Ya, vamos. A los caballeros que llevan por nombre Florencio. A Florencio? ellos entonces, sí, ahí está. ¿Será Florencio? Flore ¿Solamente Florencio, no Florencia? No sé. No, me imagino que podría ser Florencia, sí, pero en eh. este caso sale Florencio. Bueno, pero oye, ¿sabes qué? Oye, a la Florencia oye, también sí, la sí, vamos Florencia. a saludar. Oye, sí, que ¿sabes que estoy piti de verdad? Eh, me está en pantalla, como tú me decías, y no lo he alcanzado. Ay, oh, Dios mío. Ya. Voy a tener que ponerme unos lentes de eso a la antigua ya. Para, eso, para y con harto aumento. Sí, otra botella. Sí. Pero ya lo sabe, a los Florencia y a las Florencia también. Sí. Saludos para las Florencia sí, también. Yo creo que, sí, que me, yo también. Me, me tinca, sí, me tinca. suele pasar también. Mm. Así que les mandamos un abrazo grande en su onomástico, que lo disfruten mucho, por supuesto, y que lo celebren. Porque el onomástico, yo siempre digo, pasa en banda. Nadie pesca el onomástico y nosotros todos los días lo recordamos para que usted pueda saludar a su familia. Sí. Eso es lo más importante. An antes nos cantaban las mañanitas, estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Sí. Como es el día de tu santo, te, te las cantamos, cantamos a, a ti. Felicidades y a Doña también. Florencia y, en y México, a Don Florencio. En México esa se canta para el cumpleaños. Así que a quienes también están de cumpleaños el día de hoy, en este día 23 de febrero, les mandamos un abrazo grande. Ahí, ahí sé que tienen para celebrar, por cierto, sí. el día viernes. Quizás algunos no trabajan mañana, el cuerpo lo sabe, así que a celebrar. Arpa tamboreo wifa, como dice una amiga mía. <risa> <risa> Con harta arpa tamboreo wifa, o sea, la sí, celebración pues. es en grande. Miren, a mí, por ejemplo, no me gusta la a ti te gusta celebrar en grande, a mí mi no. cumpleaños no me gusta celebrarlo de partida. No me gusta celebrar, incluso yo siempre en realidad es como más íntimo con, Igual, con la familia. Lo mismo. Yo prefiero, pero por ejemplo, si a usted le gusta celebrar en grande, salir, invitar a gente, aproveche porque es viernes, pueden celebrar más tranquilo. A los que les, les gusta una celebración más austera como nosotros, también disfrute, generalmente un almuercito rico mm. también. Contemos la firme, Fran, ¿por qué somos tan fome? Ah, no, porque nunca tenemos plata en esa fecha. Bueno, Yo no tengo a, plata. A, aparte. Sí. Y es, somos... es, es que el parcito, que aquí, aquí presente, los dos somos capricornios. Somos capricornios. Te, tenemos una diferencia de 
¿Dos días? No, 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 como, como una semana. Una, una semana, ya, de, de diferencia en nuestros cumpleaños. Entonces, sí. como los Capricornios somos todos así, coñete, dicen, apretado, pero somos fome. Somos fome. Pero somos buenos. Sí, somos buenos, somos fome, pero buenos trabajadores y responsables. Y, señor director, ¿me da permiso para leer un comentario de Facebook que nos llegó? que es de Montserrat Fabiola Valenzuela, y nos dice, hola Fran, buen día y que tenga un lindo fin de semana. A usted también entonces le mando un abrazo grande, que disfrute, y a todos quienes nos están viendo a través del anonimato, porque mucha gente obviamente no nos comenta, no, es, no nos escribe, pero nos ve también entonces que disfruten el fin de semana, que descansen también, y ya queda poquito para que paguen. Así que aguanten, aguanten, que no queda nada, ya no queda nada. Estamos así, estamos así todos. Sí. Claro. A todos nos pasa. Bueno, la próxima semana estaremos nuevamente con, mirando con cara larga el, el calendario. ¿Ah? Que la próxima semana estaremos mirando con cara larga el calendario. Sí, porque, pues. Porque recibimos el sueldo y vamos pagando, pagando y quedamos No, planchados. quedamos Patricio Estrella. Nada que hacerle. Bueno, amigo, ahora yo te voy a despedir porque yo tengo que hacer mis lecturas correspondientes. Gracias por acompañarme yo, este no primer bloque. Más. Ya. Y Canal, para que pueda seguir. Chao. Ahora sí que me sí. voy a trabajar... Como persona decente sí, que se supone eso, que soy. Sea decente. Chao, nos vemos. Oye, nos vamos, señor director, hasta 1997, porque les cuento que se anunció la clonación de la abeja Dolly. Bueno, la abeja Dolly fue el primer mamífero entonces clonado a partir de una célula adulta el 5 de julio de 1996. Sus creadores fueron los científicos del Instituto Roslin de Edimburgo, en Ian Whitmuth y Kate Campbell. Su nacimiento no fue anunciado hasta siete meses después, el 23 de febrero de 1997. Dolly fue el resultado de una transferencia nuclear desde una célula donante diferenciada a un óvulo no fecundado y anucleado, implantado después de una hembra portadora. La célula de la que venía Dolly era una célula especializada procedente de un tejido concreto, la glándula mamaria de un animal adulto, eh, bueno, la cual suponía una novedad. Hasta ese momento se creía que solo se podían obtener clones de una célula embrionaria, es decir, no especializada. Cinco meses después nacía Dolly, que fue el único cordero resultante de 277 fusiones de óvulos ennucleados con núcleos de células mamarias. Ahí, miren ese dato. En 1999 se le detectaron síntomas de artritis posiblemente debidos a un envejecimiento prematuro. Fue sacrificada el viernes 14 de febrero de 2003 debido a una enfermedad pulmonar muy común en las ovejas adultas. Así que eso entonces ocurrió un día como hoy, pero hace muchos años atrás, en 1997. ¿Qué edad tenía yo en esa fecha? 93, 4, 5, 6. Tenía cuatro años yo en esa fecha cuando ya estaban anunciando a la ovejita Dolly, la cual obviamente ya tuvo que ser sacrificada, pero como decía también entonces, eh, bueno, es parte de una enfermedad pulmonar que es muy común en este tipo de animales. Ahora, antes de irnos a nuestra pausa comercial, quiero saludar a nuestro auspiciador. Si usted quiere tener agüita purificada en su hogar o en su lugar de trabajo, bajo tierra es lo que usted necesita. Y cómo puede adquirirla, muy pero muy fácil a los números que están saliendo en pantalla en este momento. El más 569-5774-4930 y el más 569-7573-3785. Además, están habilitadas sus redes sociales de Instagram y Facebook como Bajo Terra Water, todo juntito, y ahí va a encontrar los puntos de reparto, ya sea en la zona urbana y rural de San Javier y sus alrededores, también los distintos dispensadores, algunos más básicos, otros más modernos, y por supuesto las propiedades que tiene esta agua al ser libre de cloro, azufre, magnesio y sodio. Ya lo sabe, si quiere tener agüita purificada, prefiera a los que saben de agua, Bajo Terra, el placer de la pureza. Señor director, volvamos a estudio y nos preparamos para ir a nuestra primera pausa comercial porque nuestro invitado ya está en estudio. Les mencioné que se viene una campaña muy bonita y nosotros la vamos a estar ampliando aquí en Más Positivo. Vamos y volvemos. Es loco, Y 
ya estamos de vuelta en nuestro matinal más positivo. Como les mencionaba, nuestro invitado ya está en estudio y ya está apareciendo en pantalla entonces lo que es esta campaña más útiles que nunca. El corazón de los sanjavirinos siempre se ha caracterizado por ser grande, por ser unido. Pero el día de hoy, un amigo de San Javier, un amigo que siempre ha estado ahí dispuesto a ayudar a la comunidad, está levantando esta campaña. Hablamos de Juan Luis Bustos que se encuentra el día de hoy junto a nosotros y queremos en el fondo conocer lo que es esta campaña, cómo nació. Juan Luis, ¿cómo estás? Primero que todo, muy buenos días, querido amigo mío. Gusto de buenos verte y tenerte días, aquí. Buenos días, querida amiga, buenos días. Eh, mi, mis abrazos, mis cariños para ti, eh, para el canal, por supuesto, y para todos los auditores de Canal 30. Que tengan un excelente día y un maravilloso fin de semana. Hoy oh, sí, fin de semana, sí, qué rico. Qué rico, a ¿cierto? descansar, otros sí. a bailar, a pasarlo bien. Por supuesto, los esa que pueden idea. ahí descansar, esa es la idea. <risa> bueno, Juan Luis, tú siempre te has caracterizado por estar en campañas solidarias, pero esta también es muy importante. Sabemos que comprar listas de útiles a veces es bastante caro, piden muchas cosas. Entonces, ¿cómo surgió esta idea también? Bueno, la verdad es que nosotros somos un grupo de amigos, ¿eh? amigos y amigas de distintas áreas, colegas peluqueros, peluqueras eh, y otro tipo de, de, de amigos con, con otros otro, otro trabajos, otras funciones, ¿cierto? Que queremos ayudar un poquito y pensamos que en este verano podríamos ayudar eh, en distintas cosas. Hemos tenido bastantes actividades. Eh, primero empezamos con eh, a, a acompañar y apoyar las actividades de los, de los niños que están en, en los campamentos, las escuelas de verano. Ah, ahí hicimos bastante, algunas actividades llevándole dulces, golosinas para su entretención, eh, visitándolos en la piscina, ¿cierto? Después en, en los colegios donde ellos desarrollaban su actividad, que son niños que son hijos de madres que trabajan en el verano, entonces que no tienen quien los cuide. Entonces eso, eso depende del IND, de la municipalidad sí. y de la jornada. Entonces estuvimos trabajando ahí también aportando con, con un granito de arena. Eh, después, bueno, tu, tuvimos una actividad que era... Eh, eh, vimos que había una actividad en la plaza que oficiaba el municipio. Ahí nos topamos en Nos esta. topamos y fuimos a repartir helados, helados a los niños y logramos entregar más de 200 helados a los, a los niños de, de la comuna eh, para entregar un poquito de alegría en esta actividad que tenían preparada para ellos. Y frescor porque hacía bastante sí, calor un día cuando muy antes caluroso, que pasara el día. Muy, muy caluroso, así que fue, fue muy entretenida y muy bonita y esto ha sido financiado netamente por amigos por amigos y amigas que voluntariamente y anónimamente quieren colaborar a que eh, estas cosas vayan sucediendo en nuestra comuna. Y con respecto a la campaña de útiles escolares, eh, sabemos que febrero, fines de febrero y marzo eh, terminan las vacaciones, se acaba el dinero, <risa> las familias sufren con los libros, las útiles escolares, los uniformes. Entonces decidimos enfocar nuestra campaña de más útiles que nunca, que encuentro que el nombre es bellísimo, porque tenemos que ser útiles como sociedad eh, para ir en beneficio de quienes más lo necesitan. Y en este caso, eh, quien más lo necesita son... Son las niñas que viven en estos hogares, de, los hogares de menores de acá de San Javier, que tenemos uno, ¿cierto? Quienes eh, son chicas que son vulneradas en sus derechos. Entonces, eh, eh, llegar ahí es, un, es bastante difícil porque tiene que eh, eh, ir a, en, por medio de un tribunal, ¿cierto? Un juez dictamina quienes viven ahí. Eh, ¿Tú estás hablando de la residencia de, la de residencia, menores que está aquí de, de la residencia de menores de niña que está acá, del hogar San José, ¿cierto? Y son chicas que, como bien es cierto, son vulneradas en sus derechos, eh, tampoco tienen mucho acceso eh, las familias para poder comprar útiles escolares, uniformes y un sinfín de cosas. Entonces, quisimos enfocar y apoyar este trabajo en, de amigos y quisimos también hacerlo partícipe de la comunidad, porque la verdad es que los trabajos anteriores habían sido como anónimos, como más que nada sin, sin mayor participación claro. de la comunidad. Pero esta vez quisimos hacerlo y ha sido muy bonito, muy lindo el, el trabajo que se ha realizado. Oye, Juan Luis, buena. Tú me tocaste una fibra súper importante porque yo en algún momento yo trabajé en esa residencia cuando yo era muy pequeña en realidad, tenía 
20 años más o menos cuando yo trabajé ahí. Y, y de verdad las historias de, de esas pequeñas, hay algunas que son muy duras, hay algunas que son bien complicadas. Y, y es muy bonito también como la comunidad se va eh, juntando y les va llevando un momento de alegría, como por ejemplo tener unos útiles para que ellas puedan seguir estudiando. Cuéntame en ese sentido también cómo ha sido la recepción de la comunidad con esta campaña. Tú decías, lo otro efectivamente se hizo de forma anónima. Cuando yo te vi con lo helado, estás con tu grupo de amigos, con, con Miga, quien le manda un saludo también. Y eh, bueno, pero ahora que hicieron un... ¿Qué te parece también cómo ha sido la recepción de la gente en esta campaña? Mira, lo primero que hicimos fue plantear la situación a la... Bueno, siempre hemos donado al hogar, ¿eh? de, de forma muy calladita todos los años, o pequeñas donaciones, ¿cierto? Eh, y cada vez que nos necesitan y nos piden ayuda, y ahí, ahí estamos, con, con estos grupos de amigos, en realidad somos varios amigos que estamos en esto. Eh, y eh, planteamos la situación de hacer una campaña a la directora del centro, porque todas estas cosas tienen que ser programadas y con autorizaciones. Uno, claro. uno no puede no solicitar eh, el permiso o la venia de, de quienes eh, llevan estas instituciones, ¿cierto?, para poder ayudar. Yo creo que lo primero es la responsabilidad. Segundo, eh, conversar, dialogamos harto, ellos nos plantearon sus necesidades y nosotros eh, dijimos ya, hay que hacerlo públicamente y ha sido, la recepción ha sido muy bonita, sabes que en dos días, en dos días, solo dos días, eh, mis clientas de la peluquería y, y amistades logramos reunir eh, 80 cuadernos de calidad que, que, y preferimos tener cuadernos de calidad y comprarlos. Porque de repente, claro, te llega un cuaderno y a lo mejor no, no es lo que necesita la niña, lo claro. que se agradece. Pero optamos porque fuera con una tapa dura, con, con muy, muy empastado, muy bonito. Que cumpliera características básicas que todo un niño le gustaría exacto, tener en un cuaderno. Porque exacto. uno tiene que pensar en que son niños también. Y, y como son niñas, en este caso son niñas, eh, eh, cuadernitos rosados, amarillos, lilas, así como con un toque bastante femenino. <risa> para que ellas se sientan bien, o sea... Y sabemos que también son chicas que, que les cuesta estudiar, que vienen con una problemática detrás bastante claro. grave. Bueno, tú lo sabes, sí. has trabajado ahí. Entonces, eh, incentivar que también las cosas sean bonitas, sean de calidad y, y que te llenen y que el alma motive. y el espíritu, ¿cachai? Entonces, la, la idea de, de los colores y todo esto es, es para que ellas se sientan bien y se sientan felices. Oye, Juan Luis, ¿hasta cuándo ustedes pretenden realizar esta campaña? ¿Tiene alguna fecha de tope? ¿Cómo lo Sabemos que se viene el inicio de clases. ¿Va a ser hasta ahí? ¿Va a esperar las primeras semanas? ¿Hasta cuándo pretenden estar recolectando ustedes útiles escolares? Mira, nosotros tenemos, colocamos una lista en, en, en nuestras redes sociales, en mis redes sociales y los amigos la han compartido, eh, la idea es como terminar esta semana. Perfecto. Terminar esta semana para poder hacer entrega antes de que comiencen las clases. Ah, porque no, no es la idea llevarla después. Exacto. O sea, eh, antes de que comiencen las clases y de verdad nos faltan muy poquitas cosas. ¿eh? Eh, hemos logrado reunir la mayoría de la cantidad de cosas que, que hemos que hemos solicitado en, en, la, en las redes sociales. Hay algunas personas que me han llamado que van a ir a, a donar y todavía no han llegado, pero esperamos y confiamos que lleguen pronto. Juan Luis, bueno, si es que te recuerdas un poco de la lista de las cosas que faltan, las podemos mencionar para que la gente también pueda ponerse una manito de corazón, la otra en el bolsillo quizás, sí. y poder llevar algo. Que, que aprovechen cuando van a comprar los útiles de sus hijos, claro. compren un, un, un lapicito más. O sea, <ríe> sí, son cosas bastante sencillas, claro. pero eh, son, a ver, son un grupo de ocho niñas que van de 13 a 17 años que estudian eh, en distintos colegios de la comuna. Eh, bueno, el hogar tiene una profesora, alguien que está preocupada de ella, que asista a sus reuniones y todo, y la ayuda en el tema de las tareas. Los materiales son... Estamos topando los, los estuches. Nos faltan ocho estuches. Perfecto, ¿Ya? Eso estuches. es lo que necesitamos urgentemente, son ocho estuches para poder eh, poner lápices, gomas, sacapuntas, tijeras, reglas. Stick fix, también. Stick bueno, fix, todo. correctores, todo, todo lo que sea útil es escolar a nosotros nos sirve. Queremos, nos faltan también blog, ocho blogs de dibujo, ocho témperas, ocho pinceles. Eh, bueno, hasta el momento se habían comprometido con, con siete redes más de oficios porque tenemos una y aún no han llegado, pero esperamos que lleguen. Y, y eso, porque lo demás, por ejemplo, el lápiz cripto, estoy siendo súper sincero porque podría decir que no, no tenemos nada. Pero sí tenemos cosas, tenemos los 80 cuadernos, tenemos muchos lápices de mina, lápices de pasta, gomas, sacapunta. Entonces las cosas que nos faltan son como, como muy poquitas. Y, y que son como puntuales. Y que somos puntuales, que son ocho, insisto, ocho eh, estuches para ocho niñas. Estuches. 
para niñas. Sí. Ojalá rosaditas, lilas, así. De para, nenas. Para que sea, de nenas, claro. Para que sea bastante agradable la ida a clase de las chicas. ¿eh? Y, que, y cada vez que lo abran, recuerden que, que son niñas y que tienen derecho a ser felices. Obvio. Pero los colores también eh, imparten eso en, 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 la, en las personas. Claro, ve, entonces, ocho blogs también, siete rimas de hojas. O, hojas de oficio. De, de oficio, sí. oficio, entonces, estuche, necesitamos, eh, stick fix, tijera, sí, eso necesitan sí, también. Sí, exactamente. Tempera, eh, pinceles, tempera, pinceles. Mezclador, porque les piden también un mezclador de pintura, que es, eso vale 300 pesos, 500 uh -huh. pesos, con mezcla, un mezclador de seis también, que eh, se necesita. Eh, as, Mira, nosotros nos enfocamos ¿Mochilas? solamente no, nosotros nos enfocamos ¿Solo los útiles? en los útiles Perfecto. escolares, porque creemos que eh, eh, a ver, eh, tiene que ver con, con comprometerte con responsabilidad. Claro. Porque no sabemos si vamos a juntar ocho útiles, no sabemos si vamos a juntar ocho pares de zapatos, no sabemos, no sabemos si vamos... Pero en realidad ya tener los útiles ya es un aporte bastante grande, porque si sí. usted hace el equivalente en pesos de todo lo que cuesta una lista sí, de útiles... es impresionante. Es Entonces mira, igual es muy bonito que ayuden a aliviar eso Exactamente. A los mira, los cuadernos eh, que son bastante buenos, lo, lo, en parte, mira, nosotros juntamos la cantidad de dinero, mira, cada cuaderno de eso costaba 1.500 pesos. Y eh, la librería Carol K, que son mis vecinos, sí, de ahí, son los vecinos. Eh, eh, nos dejaron en mil pesos y logramos juntar 80 mil pesos en dos días y comprar cuadernos de calidad bellísimos. ¡Oh! Así que agradecerle también a, a la librería Carol K que nos ha hecho unos descuentos enormes en los útiles escolares. Porque si no puede eh, donar en, en forma material las cosas, también recibimos el dinero y vamos comprando lo que necesitamos. Perfecto. ¿Y el dinero se puede hacer vía transferencia o tienen que ir, por ejemplo, a la peluquería a dejártelo? Pueden ir a la peluquería, puede, porque han ido personas a la peluquería, ¿cierto? Personas anónimas que no quieren que uno dé su nombre. Y también me han hecho transferencias a mi cuenta Ruth. Entonces, eh, eh, pero me preguntan, me envían un WhatsApp. Ah, los, los datos están, mis datos están todos en... En mi página, en la, en la página de la peluquería, o sea, la, mi nombre en realidad, Juan Luis Bustos Cariaca en, en eso, redes sociales. Eso te iba a decir, ahí lo puede buscar entonces uh -huh. para buscar los detalles. Sí, no hay problema, tú, tú entras a, a, a Facebook y Instagram y sale mi nombre, Juan Luis Bustos Cariaca, y ahí encuentran toda la información que necesitan para poder, o me envían un mensaje, un WhatsApp, porque también está mi número de teléfono para poder ir en ayuda y en aporte para esta linda actividad que, que hemos realizado. En este verano súper movido que hemos tenido como amigos, eh, porque muchos han postergado sus vacaciones para poder eh, estar aportando con un granito de arena a la comunidad. Oye, sí, qué bonito eso. ¿Y qué te parece también en este sentido? Porque tú dices que este es un grupo de amigos que te, te acompaña, que yo los he visto contigo también. ¿Qué te parece también poder rodearte de estas personas que también que, que apañen en estas actividades y que en el fondo juntos puedan trabajar en contribuir a mejorar la calidad de vida, en este caso, por ejemplo, de estas pequeñas o de los pequeños en la plaza que recibieron también sus heladitos en las actividades del IND? ¿Qué te parece también rodearte de esas personas? Es que es maravilloso, porque al final tú, tú, tú eh, te cargas de energía, los amigos están, la gente está, la, las personas tienen ganas de hacer cosas, la gente tiene ganas de participar, de crear, de avanzar, por lo tanto eh, hay, que, hay que liderar, hay que ir liderando y sentirse acompañado eh, es espectacular, porque como te decía, te llena de energía, el día a día es distinto, eh, Sales de lo monótono que es estar en una pega, ¿cierto? Y, 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 y juntarte a conversar, planificar, crear. Es, eh, y el compromiso, y el compromiso que es real, es, es, es de amigos, de amigas, ¿cierto? Que se sienten comprometidos con distintas causas eh, y, lo, y se enfoca en, 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 en objetivos específicos. Hace que la vida sea más entretenida po, y que sea más agradable y más alegre. Que sea más ameno también, de como todas decía. Maneras. Imagínate lo que yo te decía, o sea, que ahora ellas puedan recibir todo su pack de útiles. Y, y útiles bonitos más encima porque como decíamos es, es muy importante uno siempre agradece todas las donaciones de todas maneras, es verdad uno siempre las valora y las agradece pero obviamente también se valora que sea algo acorde a la persona que, que va a necesitar que sea algo bonito de calidad mira te voy a poner un, un ejemplo solamente ahora que te ocurrió la catástrofe en Viña del Mar 
en las teles se veía después como había gente que había mandado calcetines rotos, ropa sucia, cosas en mal estado, zapatos que no se podían utilizar. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que también es bonito tomar conciencia de lo que uno va ayudando, porque aquí no estamos haciendo eh, la donación de algo que nos sobró, sino realmente de algo que uno pueda comprar con cariño y se lo pueda entregar a estas niñas en este caso. Esa es la idea, focalizar y focalizar bien, que, que eso es lo que yo creo que en las campañas se debiera hacer. Ah, porque efectivamente nos encontramos con, lamentablemente con los incendios que afectaron a, a Viña del Mar, a Quilpue de mi corazón, porque yo viví muchos años en Quilpue, estudié peluquería en Quilpue, eh, conozco el, el, el pueblo, conozco Viña, eh, conozco los lugares donde, que, que se quemaron, entonces siento que, eh, bueno, primero lamentar la situación, enviar mi cariño, mi afecto, nuestro saludo a, a quienes tienen familiares de nuestra comuna allá, eh, y que tienen a, a personas afectadas. Eh, pero es importante el tema de las donaciones. Yo creo que para hacer donaciones y hacer este tipo de campañas tú tienes que primero focalizar ¿ah? y tienes que organizar bien. No podemos hacer eh, campañas donde las cosas queden tiradas en algún lugar, donde no se revise la ropa, donde las cosas sean defectuosas. O sea, yo creo que si vamos a donar y entregar algo que sea con cariño, con afecto y con responsabilidad. Entonces, mi, mi llamado es ese, o sea, por eso, por eso yo empecé comenzando a hablar desde la organización, desde la planificación, desde el hablar con las entidades que corresponden, que en este caso es el hogar de menores. Entonces, eh, eh, yo, la campaña de Viña y Quilpue, siempre es necesario aportar, pero aportar a las instituciones que sí planifican y trabajan en, en este tipo de contexto, eh, como son un, un techo para Chile, el desafío Levantemos Chile, Hogar de Cristo, Cruz Roja, que son instituciones que llevan años trabajando sí. en, 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 en campañas solidarias, porque nuestro país es un país de tragedia y a nosotros nos ha tocado bastante también. Pero ellos han hecho un trabajo eh, eh, sistemático de ayuda a la comunidad. Es noble que las personas hagan campañas. Lo encuentro noble, valorable, pero siento que muchas veces falta un poquito de organización. Que hay que canalizar la ayuda básicamente, tú eso lo es lo importante. Sí, claro, canalizar. porque lo que tú decías, claro, tú con tu grupo de amigos generaste esta iniciativa, pero claro, fueron al hogar de niñas, conversaron, nos pidieron autorización y de esa forma se va canalizando mucho mejor. Si trabajamos todos juntos finalmente... De todas maneras más fácil. Juan Luis, también es muy importante porque no hemos hablado, pues. ¿De dónde la gente te puede llevar la ayuda? Aprovecho para hacer un poquito de publicidad ah, también. Por supuesto, obvio, no. Porque <risa> si, quieres de si quieres llevar un poquito algunas cosas de las que hemos de la lista que hemos mencionado, sí. que la vamos a estar repitiendo al final para quienes se unieron a nuestra sintonía. Pero ¿dónde las pueden llevar también para que la gente pueda ir derechito, derechito para allá? Mira, lo, lo ideal es que vayan a la peluquería, que, que, que es mi local, que está acá en Arturo Prat, 2833. Frente al Colegio San José, eh, eh, ahí vamos, siempre estamos de, de lunes a viernes desde las 3 de la tarde en adelante. Hoy no vamos a estar por temas médicos, hay que ir a hacerse exámenes y todo, pero eh, en general estamos de lunes a viernes, de las 3 hasta las 19, 30, 20 horas y ahí podemos recibir las donaciones que las personas y que la comunidad cariñosamente quiera hacer para hacerlo llegar a las niñas del Hogar San José. Eso es lo más importante. Entonces sí. ya lo sabe, tiene que ir a la peluquería. Y en caso de Juan Luis, ¿dónde pueden encontrar tu información? Lo dijimos, pero repitamos, ¿dónde podemos encontrar la información también de tus, por ejemplo, de tus datos para hacer transferencia o dónde se pueden comunicar contigo también para ponerse de acuerdo? Sí, mira, mis mi, mi datos, mi teléfono está en mis páginas, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Y si no está ahí, me mandan un mensajito, buscan y me mandan un mensajito y podemos eh, ahí canalizar la ayuda y ponernos en contacto. Trato, trato de responder la mayor cantidad de mensajes posible sí, por, por, por un tema de tiempo, de trabajo. Así que en mi, generalmente le pido a la gente que me envíe WhatsApp porque es más práctico para mí, me repente estoy con las manos en la masa tinturando, entonces no puedo responder qué es lo que pasó con nosotros. <risa> no puedo responder inmediatamente, entonces lo ideal es un WhatsApp para ponernos en contacto y, y, y canalizar bien la ayuda y... De, y, y decirles cómo llegar, cómo, cómo transferir, si quieren transferir. Entonces, eso es muy importante. Pero está todo en redes sociales. Eso es lo más importante. Uh -huh. Ahora, si gustas, doy mi número. Ya. La cámara es suya, Perfecto. de su número entonces ahí, eh, lento y tranquilo ah, para que la gente alcance a anotar. 
Mi número de teléfono, queridos auditores, amigos de, de Canal 30 y amigas, es el más 569-891-44234. Perfecto. ¿Está bien? Estupendo. 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 Y si no, obviamente sale más cómodo buscar por redes sociales Juan Luis Bustos Cariaga, entonces en Facebook, y ahí va a encontrar los datos también para comunicarse. Juan Luis se refiere a Efectivamente, cuando yo me topé con estas redes sociales, porque Juan Luis nos conocemos hace muchos años, yo lo contacté y, claro, lo llamé, no me contesté y dije, claro, tiene que estar con las manos en la tintura. <risa> Entonces le di un mensajito y Juan Luis a ratito me contestó. Entonces, no se preocupe porque su mensaje va a ser respondido y va a poder comunicarse. El número va a salir en pantalla, ahí verifique usted mismo que está ok. Más 569-891-44234. Es el mismo. Listo, número. Juan Luis Pusto Cariaga, campaña solidaria más útiles que nunca. Contacto más 569-891-442. Juan Luis, recapitulemos entonces los artículos que van faltando para que la gente pueda transferir o llevar directamente desde mañana a la peluquería porque hoy está cerradita. Desde el lunes. Ah, desde el lunes, desde el lunes, perdón, desde el lunes. Pero se puede poner de acuerdo desde hoy. Sí, no, me hablan, me, me hablan y yo ningún problema. Y puede ser mañana y puede ser el domingo también. Y, sí, ahí no todo, es cuestión, de, es todo todo, cuestión de coordinación. Todo es cuestión de coordinación. Eh, mira, lo que estamos, lo que nos está faltando con, con, con o sea, falta, falta, ¿eh? que no hay, son los ocho estuches, ¿cierto? Eh, eh, el red más de oficio. Y eh, témperas, pinceles, eh, 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 el mezclador, el mezclador que... eh, ese tipo de cosas no está faltando. Pero los cuadernos ya los tenemos, que es como lo más, lo más caro. Tenemos lápices de cripto, lápices de cera, ten, tenemos... Pero los de colores los convencionales. Tenemos, 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 así que son como cosas más, más o sea, papel lustre, si quieren llevar. Eso también sería importante. Eh, pero son ese, esas cositas nomás las que, las que faltan porque lo demás ya ha sido donado y ha sido, eh, y ha sido depositado dinero para poder comprar los cuadernos de las niñas. Hay algo que me impresiona a mí mucho cuando se hacen este tipo de campañas eh, que son muy lindas también. Es que la gente con menos recursos es la que más dona. Y eso también de verdad que me, me, me llena de alegría y de entusiasmo y de confianza. Y de confianza de, de que las personas sí quieren participar, sí quieren ser parte de, de estas instancias. Entonces, mi llamado es a, es que a los que tienen un poquito más de recursos se pongan la, la manito en el corazón, ¿cierto? Porque en general las donaciones han sido de personas eh, como uno, trabajadores, claro. ¿cierto? Eh, 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 podríamos decir que hacen clase media, más, más pobre. Pero, clase media pero, obrera. Clase media obrera, exactamente, y que han sido capaces de donar y, y ir a dejar un bolsito con lápices, con cosas. Y todo suma, todo sirve, así que eh, si quiere donar lápices, vaya, déjelo, a las niñas les van a servir en cualquier momento del año. Y ojo, y no se sienta avergonzado, sabemos que estamos a Para fin de nada. mes, que estamos en una situación compleja como vamos a ver, pero que sea, como decías tú, unos lapicitos, aunque sea dos mil pesos, mil pesos, todo se suma, todo se suma. Nadie lo va a estar discriminando por si usted da un poquito más, por si da un poquito menos. Le importa siempre colaborar porque vamos sumando una luquita con otros mil pesitos y así vamos llegando a esta meta. Así que lo importante es aportar desde lo que usted pueda desde el cariño sobre todo que son los más eso es lo más ¿cierto? importante si sí. un lápiz con otro lápiz se junta y podemos hacer un estuche maravilloso para las niñas del hogar de menores San José que insisto son chicas que han sido vulneradas en sus derechos por lo tanto en la carencia de recursos es, eh, es eh, impactante impactante porque todas tienen una historia distinta y estos meses son complejos para la institución y para sus familias también, sí. porque detrás de, de cada historia hay, hay problemas. Entonces, sí. eh, como sociedad, siento que hay que focalizar y, y buscar la solución a, a este tipo de problemática que nos enfrentamos. Todos tenemos problemas, todos, todos pasamos por necesidades, pero eh, un poquito con otro poquito se va juntando y podemos llegar a hacer grandes cosas. Efectivamente. ¡Ay, ve! Campaña solidaria más útiles que nunca, Juan Luis Bustos Cariaga, entonces número en pantalla para que usted pueda colaborar, pueda hacer algo, peluquería también, entonces dirección de la peluquería para que la gente vaya. Arturo sí, Prat 2833C frente al Colegio San José. No tiene por, por dónde perderse. Arturo Prat. Exactamente, no tiene por dónde perderse, es el único salón que hay en la cuadra, bueno ahora se instala un colega barbero pero un poquito más arriba, 
Eh, y, ah, no, no, pero es barbero, no hace lo mismo que yo. Así que, eh, y eh, que también está en, la, en esta campaña, él también apoya y ayuda, así que mi saludo para el colega. Ah, ya. Yeah. Eh, buena onda. Todo. Y la peluquería es la única que está ahí y podemos recibir las ayudas en, en nuestro salón que está, como insisto, en Arturo Prat, frente al Colegio San José. Perfecto. Amigo querido, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Te abrazo, te quiero, te adoro y te admiro Lindo. mucho. No, es Espero que, que, que llegue a muy buen puerto, que la gente siga colaborando y que también en tu vida lleguen puras cosas bonitas porque te lo mereces. Así como tú también haces que la vida de los demás sea más bonita. Espero que la tuya también eh, sea mejor y estés muy bien. Oh, Oye, nos vemos en otra oportunidad. Agradecer tus palabras, tu cariño, tu, tu amor de porque nos conocemos hace tantos años. Agradecer a Canal 30, ¿cierto? Que siempre eh, me invita a una que otra actividad, ¿cierto? Para promocionar, ayudar a las personas. Y es tan importante que los medios de comunicación difundan este tipo de, de campañas y actividades. Así que mis agradecimientos, mis cariños, mis abrazos eh, a, a la comunidad en general, que siempre es tan generosa y quiere ayudar. Así que nos vemos, me escriben, me llaman, me hablan, me van a ver a la peluquería. Ahí estamos dispuestos siempre a colaborar en lo que podamos. Así que muchas, muchas gracias. Perfecto. Y de esta forma nosotros comenzamos a finalizar este bloque. Cualquier cosa usted va a poder encontrar esta información. Eh, la transmisión en vivo en Facebook y por supuesto en YouTube a las 19 horas se viene repetición para que pueda volver a ver esta entrevista. Nosotros vamos a nuestra pausa comercial. En la vuelta se conecta Mauricio junto a Pamela para mostrarnos aquí algún dedito en nuestro centro de San Javier. Vamos y volvemos. Y ya estamos de vuelta en Más Positivo para continuar. Porque ahora les mencioné, yo antes de irnos a la pausa comercial, que se va a conectar Pamela y Mauricio Gutiérrez, quienes se encuentran entonces en la Feria Persa, que está ubicada al frente del Instituto Regional del Maule. Así que chicos, les voy a dar el pase inmediatamente para que podamos comenzar y ustedes puedan mostrarnos algunas cositas. ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días, Mauri y Pame. Me gusta esa rapidez que tiene. 3, 2, 1, vamos al aire. Hola, Fran, ¿cómo estás? Día viernes, todos contentos, todos preparándonos porque se ve una gran noche hoy día en Arena C30, junto a Fran Balmacea. Y ahí están los sicarios. ¿Cuántos? Los sicarios, día no están los sicarios. Así que vamos a bailar. Solo me falta tú. Pero mira, yo estoy acá, como ustedes me ven, en la feria Nuevo Amanecer San Javier. Esto es como el precio de San Javier, pero... Tenemos dos noticias que darle hoy día. La primera, que estamos rematando. Y la segunda es que nos vamos a cambiar de lugar. Sí, pues más amplio, más acogedor, más cerca, donde las papas queman. Así que acompáñenme ustedes porque aquí vamos a conocer y vamos a conversar con algunas de las chiquillas porque están trabajando esta hora, están pendientes. Pero, como dice el entender pocas palabras, vamos a tener que viajar. Lo nuestro es ser... No, mira... Acá es como estar en Falabella. ¿Cómo estás, señorita? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Bien. Yo les contaba a los chiquillos, les anticipaba un poquito, que nosotros estamos acá y tenemos dos razones. Primero que todo, o sea, dos datos que dar. El primero es que vamos a estar rematando unas cositas. Y la segunda es que ya nos vamos a cambiar a un lugar más amplio, más acogedor. Y donde, como les digo yo, donde las papas queman, porque ahí va, va, va a ser, ¿cómo dice? Sí. Acogedor, pero... Va a estar mal al alcance de la mal gente. Al alcance de la gente, sí, con mucha razón. Nosotros vamos a estar hasta este fin de semana trabajando acá. Van a haber muchas ofertas, harto remate, chiquilla, para que vengan a aprovechar eh, de venir a comprar. Antes que los vamos a nuestro nuevo lugar que va a ser al lado del Liceo Manuel Mont, al lado izquierdo del lado del Liceo Manuel Mont. Ahí hay un, en estos momentos hay un como estacionamiento. Como estacionamiento que hay. Pero ahí vamos a estar ubicados nosotros después para que puedan ir a visitarnos. Va a estar todo más cerca, vamos a tener los supermercados, vamos a tener eh, más verdurería, vamos a estar ahí donde, como decía acá el joven, las papas queman. Ahí donde está todo, todo pasando. Todo pasando. Así como también vamos a ver acá, porque mira, Polera Deportivo dice... Polera, hombre, tres, no, tres por cinco lucas. ¿Cuáles son las poleras deportivas? Acá tenemos poleras deportivas, chiquillos. Ya eh, terminando la temporada de verano, 
Ahí está para que la, para que la moche la. Terminando la temporada de verano, estas las típicas poleras que son de equipos, de poleras para hacer eh, trote. Oye, Hay yo, algunas poleras que son de marca, chiquillo. Yo tengo que reconocerlo, que vi las poleras y me dieron ganas. Oh, yo, yo coleccionaba, coleccionaba porque... Coleccionaba, sí, sí. Por, tengo que decirlo porque ya se está invirtiendo mucha plata y no tenía dónde dejar cositas, así que igual uno dice, pues, ¿qué es con tantas poleras? Sí, pues. Ah, venir a venderla nomás. No, pues. pero no, Es no. que da pena, ¿cierto? Sí, deshacerse pena. de algo que te costó tanto tiempo reunir. Lo mismo he pensado con la Pamela, deshacerme sí. de ella, pero no puedo porque igual le tengo gatillo. <risa> yo que la quiero de potrillo. <risa> mira las poleras bonitas, mira. Mira, mira. Polera, son poleras delgadas, Movilio. poleras que son eh, hechas para hacer deporte, chiquillos. Mira. Miren, todo estilo de sí, Estados Unidos, mira. Estas son poleras. No me tiente, no me tiente. Poleras que son de deporte que hacen en Estados Unidos, como el. Como la del fútbol, pero en Estados Unidos sí, es más del ¿cómo fútbol. ¿Cómo se llama ese que tiran con un bate? Béisbol. béisbol. Me están preguntando a mí, por favor, no responda la mire ella, me están preguntando a mí, para que vean que me estaba preparando para la nota. Sí. <risa> Mira, tenemos tallas chicas también. Miren, tallas chicas, marca. También esta a dos mil pesos. Se llevan tres y cinco lucas. Te sale a mil y tanto la prenda. Qué más mm. maravilloso, chiquita. O mil seis cincuenta cada prenda. Más o menos, mil seis cincuenta. Y la compran ahora y saben que para el próximo verano ya van a estar equipados con poleras. Así es la idea de, de los remates. Mira, esta dice que es una polera de gol. Tamaño grande. Para los chiquillos que son un poquito más ancho. Claro, más ancho, más, no gordito como uno. No, más anchito, más robusto. También tengo poleras, chiquillos. Eh, poleras de dama también hay. Esta es una de dama azulita. Para la que se salgan a correr. Para que salgan a hacer trote las mujeres, hacen bastante, bastante trote las chicas. Así que aquí harta variedad, chiquillo, en polera y diseños. Miren, esta también, fútbol americano, se nota el tiro por el, los hoyitos, por los hoyitos, lo fútbol americano. Estas poleras las usan mucho las Lolas, estas Lolas de 15, 16 años se ponen este estilo de polera. Yo le hacía a la Pamela, así que dije, <risa> Ese estilo de polera, sí. Sí, sí. Así que tienen que venir nomás, pues chiquillos. Están Mira, acá yo estaba viendo y como dicen la gente, de repente va, ah, llama, mira, la suerte también te llama, mira, estas son poleras para... Estas Eso, poleras. para esto, para los que hacen fútbol en la noche, mira, esta camiseta... ¿Y esta sirve para el agua? Para el agua. Sí, exacto. Estas son muy buenas, estas camisetas. Ay, ay. Se llaman como primera capa, algunos le dicen sí. primera capa. Son muy buenas para lo que hacen deporte. Camiseta esta abajo y la de fútbol arriba y vamos quemando grasa. Vamos quemando grasa, vamos sí. poniendo un verano sin polera para el próximo sí. 2025. Yo no, no y decir. ahora que viene el, el mismo invierno, que van a jugar el, el fútbol muy tarde, se ponen una camiseta de esta su camiseta del equipo y no pasan tanto frío. Así es, pues ve. Oye, los medios datos tienen que venir acá. Son ah, 3 por sí. 5 lucas, mira. 3 por 5. Yo, este la aquí a mostrar parece yo, si no me equivoco. No, esta no era nada, pero a ver, vamos a ver qué sorpresas tiene. Este es un polerón, mira. El este tipo, no, es una acá. No, es una polera manga 3 cuartos, si no me equivoco. Sí. Sí, es una polera manga 3 cuartos. Esta es. Sí, una talla L, manga tres cuartos. Aquí tiene en la mano, mire. Esta, esta es de México. Esta es de México. Coleccionable de México, ¿ves? Coleccionable, ¿eh? Coleccionable. <risa> Coleccionable de México. Original y es una Dida, talla M. Por si acaso alguno que le guste, es una M a Dida. ¿Ves? Si aquí es marca, mire. Vamos a ir pasando, sí. ¿verdad? Porque acá también atrás, también hay... Ah, buena ropa. Y acá tenemos más ropa. De otro lado están todos los pantalones de hombre, de todas las tallas, todos los diseños. ¿Qué valen los pantalones? 5 mil, pero este fin de semana se van a ir a 3 mil pesos los pantalones. Al que, entonces, a 3, el fin de semana, ¿cuándo va hasta el viernes? Po? Eh, hoy día, hoy po, día, po, hoy ve. día partimos. Hoy, po. día, por hoy eso, día partimos. Y sí, para que la ofertas. gente sepa, que venga, sí. que venga. Hoy día partimos con la oferta, mire, y si llegamos y me cae bien el, el cliente, podríamos dar 2 por 5. 
dos por cinco lucas. Me, si está viendo la nota, sí. tiene que aprovechar porque aquí está todo bueno, bonito. Hoy está sí. bueno, bonito, barato, de verdad. Le hago una pregunta. Hay unos pantalones anchos que usan los niños, chicos. Ah, ese pantalón llega acá y se va, pero inmediatamente. ¿A cuánto están esos pantalones para que la gente sepa por qué? Esos pantalones siempre llegan a 5 mil. Siempre tienen precio de 5 mil pesos. Ese pantalón talla 60, 57 más o menos. Ese es el ancho de pantalón que llega. Es un pantalón recto. No es un pantalón que vaya aplastado en las piernas, sino que es recto. Yo lo digo porque a mi hijo le gusta mucho, al mayor le gusta mucho esa onda ahora de skater, anda así sí. como, ¿se acuerda como volver al pasado? Como... Sí, y lo usan algunos con camisa, algunos no lo usan camisa con ese estilo de pantalón, y encuentro que se ve bastante bien. Sí, bastante bien, mire, por acá también hay más pantalones, chiquillos, mira, sí, la camisa. Los del skatepark skate vienen a comprar este pantalón de acá. Sí, por el de tela. Este. Este pantalón, el que compra los chicos del skatepark, vienen todos a comprar este estilo de pantalón. ¿Y ese vale? Sí, este vale 5. Este vale 5. Este vale 5. Este vale 5. Sí. Este es un 46, 46 este. Este pantalón también lo usan mucho los chicos del skatepark, este estilo de pantalón. Sí. ¿Tiene al mismo precio? Allá para acá? Al mismo precio. Mira, para mí. Al mismo precio. Una Under Armour. Sí. A sí. dos mil pesos. Tres Mira, por la Nike también. Mira, y son poleras originales. La Olnari también sí. están acá. Mira, esta me encuentro yo muy bonita para un varón. Está muy bonita para un varón. Aquí tengo casi la mayoría. Mira, para el Manuel. Está bonita ahí. Aquí tengo las, pol las, las poleras estas para los que hacen eh, pesas, hacen ejercicio. Generalmente usan ese estilo de polera así. De esa sin manga, esa choquita. Sí, choquita, sí. ¿Y Tengo todo esto otro. están? A lo mismo. A dos mil pesos, tres en cinco. Mire, esta es una polera mira, de mami. mujer. Mira, polera de mujer. Una necta y ese. ¿Qué está allá? Mira. Polerita de mujer esta. Para que haga ejercicio las mujeres también. Sí, no, ahí entre pareja, los dos, matrimonio ahí, o pololo. O amigos con ventaja, todo haciendo de si le salta. Sí, ahí yo creo que se han formado bastantes parejas, yo creo, haciendo deporte por ahí, pues en el gimnasio, miradas para allá, miradas para acá. Sí, sobre todo en el gimnasio. Y vamos para acá y con nuestra amiga vamos a conversar porque ella siempre nos recibe gentilmente. Antes estaba al fondo, ahora está al principio. Sí, sí antes estaba al fondo, ahora estamos acá eh, al principio. Al principio. Al principio. Mire, también tenemos carteritas, traje de baño. ¿Qué vale las carteritas? Las carteras están en 5000 y son de marca. Esta es una ampora en perfectas condiciones, no tiene nada, nada, nada. Esta igual están todas, sus forros están impecables, impecables. Esta es como un, como un bolso cartera, porque es bastante grande este. ¿eh? Y es y una, una azalea. Y es una azalea. Está impecable el forro esta. Esta yo, que, que, yo creo que limpiarla un poquito con SIF nomás y queda impecable, ¿ven? Tienen altos compartimientos, los cierran impecables, el forro está impecable, ¿ven? ¿Y esta cuánto está? A 5. ¿Todas las carteras a 5? Todas las carteras a 5. Uy, qué barato aquí. Sí. Yo vería así, mujer, me voy a comprar. No, tenemos está el tiro. Traje de baño, aquí está a mil pesos el traje de baño, cualquiera, tenemos short. Tenemos chores aquí, miren, pantalón, eh, acá tenemos traje de baño como para allá una señora, más adulta, más adulta. Miren, tengo el único pantalón que me está quedando para hacer bicicleta. Ah, yo le iba a decir pantalón con... no, sí. es para hacer bicicleta. No, es para los chicos que hacen bicicleta y vienen con la esponjita ahí para que eh, no duela tanto. ¿Y cuánto vale esto? 2.500 pesos. 2.500 pesos vale eso. Pamela, ¿cómo estáis para andar en bicicleta? Sí, Mira, baño... tengo la cleta al lado. No. <risa> Acá en este cajón pueden encontrar bastante, bastante ropa. ¿eh? Chor, ven, chor a 2.000 pesos. Mira, que hay muchas sí. niñas les gusta así. Sí. Sí. Voy a llamar, ¿eh? sí. Un tráfico. Muy, muy buena ropa, chiquillos, van a encontrar siempre en mi puesto. 
en la tiendita de Bajari van a encontrar ropa barata, cómoda y muy linda chiquilla, muy bonita la ropa que yo traigo. Mira, nosotros vamos a dar una vuelta y vamos a terminar hablando contigo porque vamos a ver Adelante. cómo lo va a recibir la gente porque uno, o sea, a veces no, no quieren acercarse a la cámara y están en su derecho porque están desarmando también, pues sí. Mira, acá también hay pantalones, así que acá mira, está la, hay otro puesto también que no sé dónde está la señora de andar chajando por ahí pero acá, mira están todos ya, no sé si armando, desarmando porque acá, hay, mira, acá el, el amigo tiene zapatos Acá tenemos un buen dato, po. zapatos y nosotros. Se armó. Uy, el cayero se llevó un charmo en el puesto. Hola, ¿cómo está, maestro? Aquí estamos. Mire, podemos estar chiquillos los zapatos. Quiero, oye, hay zapatos, zapatillas bonitas, mira esa a día. ¿Cómo están los precios, maestro? Sí, están los precios de la gente y todo. Todo, todo económico. Todo Por ejemplo, los zapatos de colegio, que mucha gente ahora. Sí, están como a 8 lucas ahí, sacar a 8 lucas ahí, todo demás. Todo, todo más, ¿eh? Mira, por ejemplo, amor, este. Mira, este es un Tiner. Y el número es 36. Para los niños en el colegio. Al lado hay un zapato muy bueno, que son Hash Papi. Estos son números para que la gente... Yo le estoy dando el número a la gente. 38. Y la zapatilla... O sea, no pasan arriba de las 8 lucas. Y aquí usted está. Mira estos zapatos, qué bonito. Qué bonito zapato, mira. Son barbados. Y por si alguien quiere venir a buscar, son número 41, parece. Sí. 41 ahí. ¿Ve? Están las Converse. ¿Las Converse a cuánto están? Ahí en Lucas las Converse. ¿Cuál es? Las quechas negras. Yo la pego azules, por eso sí. también. Sí, eso no. ¿Qué precio tiene la sketch? Esas valen eh, 12 lucas. 12 lucas. ¿Y esto? Estos son buenos. Mira. No sé si aquí tenemos para encontrar de todo. Todo bueno, bonito. Ahora los zapatos de seguridad también. Para los que trabajan también. Ahí. Ah. Hay zapatos de todo. Le gustaron las sketches al amigo madre. Le gustaron las sketches. Oiga, maestro, nosotros estamos conversando con una amiga ahí. Ya armamos y vamos a tener que cenar porque nos cambiamos. Nos vamos a ver de nuevo. Pero allá se vende más. ¿sí? Ojalá, pues, esa es la idea. Porque allá está toda la, la gente, está en la durería, está al lado, para allá, para acá. Y eso igual suma porque acá igual, bueno, los días domingos siempre uno va a la feria. ¿Se acuerda que uno va como a los puestos ahí? Sí. Para cachurear ahí, pues es que, es que hay mucha gente en la calle, entonces la gente va para, para la gente que está en, en, el, en el piso. Es que a veces uno piensa que es más barato, pero al contrario, acá uno tiene los, las cosas todas ordenaditas ah, también. Sí. Pero acá hay pura cosa de calidad. Sí, pues muchísimo, hay mucha marca. Ya, pues macho. Gracias. Gracias. Mira, oye, zapatillas de todo. Mira, mi amiga, conversamos todo el rato y ahora que íbamos a salir en cámara, se me fue. Anda comprando para tomar desayuno. <ríe> Mira, eso es lo que hablábamos nosotros con la gente, pues para mí. Esa es la inversión que se hace y después tienen que cambiarte. Mira acá los chiquillos están ya desarmando porque se van. Así es. El macho está poniendo los lo cines ahí. Y aquí ahora si alguien quiere lencería, yo sabía que me iba a tocar esta parte. Hola, ¿cómo estás? Hola, está? hola. Gusto saludarla, ¿qué anda haciendo? Yo eh, vengo a vender acá, tengo ¿Y, mi puesto. ¿Y dónde está? Al frente. La no, mira, saludar al tiro, bueno. porque acá estamos con nuestra amiga. Epa, primera vez que me pega un, un bikini. Ah, ¿Cómo está, señorita? Aquí estamos, mamá, bien. Oiga, nosotros conversamos y decíamos con toda la gente, armamos, ahora estamos desarmando porque nos vamos a cambiar a un lugar donde las papas queman. Porque nosotros lo que decimos, ahí está la verdurería, mucha gente compra y pasa a bichinear. Generalmente la mujer pasa a bichinear más que el hombre, porque la mujer tiene ese, ese don para encontrar cosas... Buena, bonita y barata, po. Sí, pues, así es. Nosotros es. somos más bravos. Sí, aquí, aquí tenemos de todo. Tenemos sostenes, calzones, peto, todo lo que le sería, traje baño, panty, calcetín, limpiando. Por si te salta, dijo el otro, por si la moca, por si acaso, a nada, al relleno, vamos también. ¿Y cómo están los precios? 
Mira, los, todos los calzones así, hermosos, lindos, a 1.500. Yo les voy a mostrar. Todos estos calzones a 1.500. Hay muchos de los chiquillos que les da vergüenza mostrar la ropa interior de mujer. No, yo no. Voy a colgar los calzones. Son raros, pero voy a colgar. Hay unos muy lindos, por ejemplo, como este. ¿Esto para qué ocasión amerita? ¿O diaria? Una, una, un rato sexy, un momento sexy. Oye, ¿tiene de esa... ¿Te llama la atención o no? Eso es cuando uno se prepara, ¿sabes? Cuando salta la liebre, cuando se prepara. Ah, no, no, no. Ah, no, no. Ay, mi niña, la señora sabe, la señora sabe. ¿Usted usa mucho de esa ropa? Vamos a preguntarle al señor porque... Mira. Vamos a ver. Permiso. Vamos a conversar. ¿Usted parece que es amante de la ropa? de la ropa. Sí, de la lencería en especial. Tengo mucha lencería, bueno, igual le compro a mi amiga acá, eh, tengo caja de, de esas panties que son de red, eh, y que vienen listas para lo que estábamos hablando, para el sexo, que uno no tiene que sacárselas, no sé, uno se ve sexy. Eh, calzones también que vienen listos, preparados, entonces uno no pierde esa, esa sensualidad y ese erotismo que uno tiene que tener como mujer. ¿Usted está soltera, casada, vivo, separada? Sí, soy divorciada. Oh, ya cachamos, ahí está. Pero le gusta pasarlo bien. Me eso encanta, bueno. sí, me encanta. Una mujer nunca tiene que perder el, el encanto ni la sensualidad y tiene que siempre ir acompañado con un poco de ser eróticos. Pero, Deberíamos todos tener eso, porque es todo. un juego, es un juego. Sí, para, sí, para que no se acabe la llama del amor. Claro, para que no se acabe la llama del amor, exacto. Claro, y haga un incendio, sí. Uh, claro, no, tiene que haber una, una hoguera. Oiga, oiga, amiga, vamos a conocer su puesto, porque... Ahí, ya estamos con el tiempo, dijo entonces. Gracias, señorita. Gracias por pasarme a la profesora aquí. Vamos acá. Mira. mira. Uy, qué bonito su. Yo estoy, mira, tengo muy pocas cosas. Yo tengo de todo un poco. Un poco de ropa de hombre, de juvenil, eh, de damas, eh, un poco más elegante, eh, blazer, etc. Eh, eso es mi estilo. ¿Qué precio tienen? Eh, o van, varían. Porque eh, varían acá... desde los 5.000 hasta los 1.000. ¿De los 1.000 a los 5.000 sí, pesos? Sí, a los 5.000 pesos. De la... Hay prendas nuevas, qué sé yo. Tengo americana, ropa italiana. Y eso es un conjunto de cosas. Y también nacional. Y después de eso, usted tiki -taka. Claro, después de eso, así. Mire, vamos a echar un poquito aquí porque aquí, es tan bonito. Mira, sí. ¿Cómo se llama esto? Blazer. Blazer de dama. Tengo café... Eh, esto está casi, esto está nuevo, pues mira. Sí. Eso es. ¿Qué precio tienen esto? Esto están a 3000. A tres luquitas. A tres luquitas, sí. Y bueno, vestidos también, además las que gustan vestidos, faldas, eh, faldas cortitas, mini, y de todo un poco. De Así que poco. invitamos a la gente a que nos siga. Vamos a estar en, ahí el nuevo amanecer, la feria nuevo amanecer al lado del, del liceo. Al lado del liceo. Sí. Ya, pues ahí nos vamos a tener sí. que ir a dar una vuelta. Oye, muchas gracias. Gracias por venir a visitarnos y promocionar nuestro emprendimiento. No, gracias a ustedes sí. por recibirnos. Pame, ¿te parece si terminamos ahí en la entrada donde empezamos? Muchas gracias, muchas chiquilla. Gracias. No, por las clases, por todo. Por la clase ahí. Me dejó tiki taca preparado. Vamos a ir a comprar el tiro algo para estas noches. Y aquí vamos a terminar, pues. Donde empezamos con nuestra amiga. La vamos a interrumpir para terminar para que le haga la invitación a la gente cuando ya estamos ya mira esta semana va a ser una semana de cambio esta semana que viene vamos a empezar a desarmar todo lo que todos nuestros locales y empezar a ir a trasladarnos para el otro que está ahí al lado del, del liceo como le había dicho así que yo creo que en unas dos o tres semanas más ya estaremos trabajando estaremos ahí eh, dándole con todo para recibir, recibir al público San Javierino, al de Villa Alegre, al de Linares, al de todos los sectores de acá de, de San Javier y con muy buena oferta, muy, bueno, muy buena ropa. O sea, se viene bueno marzo. Se viene bueno marzo. Vamos a empezar ahora a tener bastante oferta, cosa que el bolsillo de, de todos no se resienta tanto, porque marzo es para tiritar todo marzo. Oye, mire, ¿sabes qué? Yo siempre lo digo, mire, uno espera septiembre, viene el mes de la pacha, se gasta plata, después viene octubre, 
noviembre es Halloween, después viene Navidad, después vienen las vacaciones, y cuando uno está como así despailando las vacaciones, llega marzo. Llega marzo. Llega la ropa de colegio, el, la el famosa lista de permiso de circulación, patente, revisión técnica, no lo sueltan por nada. Por uno. No, pues. No, es que esa es la idea, parece, de que no los tengan ahí, agarradito, de todos lados. Pero nosotros, como somos buenos chilenos, lo acomodamos a todo. Nosotros, yo pienso que los chilenos somos de esos que lo adaptamos a todo sistema. Sea como sea bueno, sea malo, suban las cosas o bajen, nosotros siempre lo estamos adaptando y buscando la oferta, y para eso estamos nosotras, po. Así que ahí, po, vamos a estar, ya lo saben, vamos a tener... Zapato, zapatilla, sí. pantalones, vestido, chores, polera, ¿qué más? Casaca, de, casaca de lo que vienen, vienen los polerones de invierno ahora, vienen polerones eh, gruesecitos, polar, casaca, cortaviento, pantalones gruesos, pantalones con capa por dentro, el calzoncillo largo. Vamos a tener de todo, así Vamos que... Todo, Así todo, que la invitación todo. está hecha, chiquillos, para sí. este fin de semana, viernes, sábado y domingo también. Eh, sí, nosotras hay, habemos como cuatro socias que trabajamos toda la semana, toda la semana. Así que siempre van a encontrar la feria abierta toda la semana. ¿De qué hora hasta qué hora? Desde las nueve de la mañana hasta como las cinco y media, seis de la tarde. Perfecto. Entonces ahí la invitación está hecha. Nosotros te mandamos un abrazo, Fran. Tú lo sabes, puedes venir este fin de semana acá al Persa, al Frente del Instituto Regional de Maule, porque va a ser su último fin de semana, porque sí. después se van a una casa más amplia, más acogedora, donde las papas queman, digo yo. Así que, por mi parte, todo es un beso, Fran, que tengáis un buen fin de semana. Suerte en la... Un, no, suerte hoy día en la Arena C30. Y también, por supuesto, que tengas un rico y lindo, hermoso fin de semana. Nosotros nos vemos. Chao. Muchas gracias, Mauri y Pame. Espero que también tengan un muy bonito fin de semana. Que descanse. Ahí estamos viendo algunas, entonces, prendas que usted puede encontrar. El último fin de semana, entonces, que los va a encontrar ahí. Pantalones, blazer, polera, ropa interior, poleras también deportivas, ojo, y a muy buenos precios. Miren, pantalones, mujer, 3.000, 2 por 5.000. Así que vaya a darse una vuelta porque no es necesario gastar de más para verse bonita y con estilo. Volvemos a estudio, señor director, son las 11 con 37. ¿Le parece si nos vamos a nuestra última pausa comercial? Porque a la vuelta tenemos nuestra revisión de panoramas y nuestro dato C30. Así que vamos y volvemos en breve. Y ya estamos de vuelta en nuestro último bloque de Más Positivo. Como les mencioné, al principio tenemos varios panoramas y otras cosas que, como por ejemplo, nuestro dato sabía usted que nos había quedado pendiente. Así que vamos a partir con eso y les comento que vamos a hablar sobre los beneficios de la hierba de San Juan. Ojo, ponga mucha atención entonces a este artículo. Los beneficios de la hierba de San Juan son muchos y muy variados. Esta hierba puede encontrarse como infusión, cápsulas o aceites. Incorporarla a nuestra dieta puede ayudarnos a resolver o prevenir lo que son algunos problemas que podemos estar sufriendo. Primero que todo, la primera propiedad es que es antidepresiva. Muchos profesionales pueden recomendar el uso de esta hierba para tratar la depresión, incluso en algunos casos. Puede ayudar a aliviar el estrés y la ansiedad. No obstante, debemos tener muy presentes las recomendaciones de nuestros médicos, porque como sabemos, las hierbas nunca van a suplir lo que es un medicamento convencional, pero sí pueden ser terapias complementarias. Eso es muy bueno. Ojo, para las mujeres, ideal para la menopausia. En la menopausia también puede haber riesgo de sufrir depresión. Por suerte, la hierba de San Juan puede ayudar con los síntomas que presenta, tales como cambios de humor, ansiedad, sofocos, entre otros. Sin embargo, podemos tomarla antes de que llegue la menopausia para reducir un poco el impacto de estas reacciones naturales y para ayudarnos con el síndrome premenstrual. Hoy, oh, miren, esa también es muy importante. Así pues, es adecuada para mujeres de todas las edades, 
Además, ayuda a aliviar un poco el dolor cuando se tiene la menstruación. Sí, porque recordemos que hay meses en los que algunos nos duelen más nuestro organismo y es muy importante tener entonces combatirlo. Generalmente se acude a lo que es un medicamento convencional, pero ya lo sabe. Lo que es esta hierba de San Juan, para quienes están en periodo menstrual, están durante el periodo de menstruación también y, por supuesto, eh, a puertas de la menopausia, ahí pueden utilizarla. Este dato también es muy importante lo que les voy a mencionar ahora, porque es buena para las migrañas. Dice, la hierba de San Juan también ayuda en aquellos casos en los que se sufra jaqueca, cefaleas o un leve dolor de cabeza. No obstante, es una opción natural para quienes tienen dolores mucho más intensos. Otro de los beneficios de la hierba de San Juan es que logra equilibrar las hormonas. <risa> Por ejemplo, las personas que sufren de tiroides siempre tienen que estar revisando cómo están sus niveles adecuados. Tomando la hierba de San Juan se puede obtener muy buenos resultados. Bueno, la hierba de San Juan no solo va a ayudar a que haya una producción normal de hormonas de la tiroides, sino que también reducirá sus, reducirá, sí, sus síntomas, alteraciones del ciclo menstrual, calambres, cansancio extremo o apatía, entre otros. Bueno, Aquí les voy a dar como un cierre de esta iniciativa entonces para que usted pueda entender un poquito más. Porque dice que esta hierba lo que hace es estimular la circulación de la sangre, por lo que también puede ayudarnos si tenemos problemas de circulación básicamente. Acelerando el proceso de cicatrización y curación a la piel. Si sufres de eczemas, piel atópica u otras, otra cuestión dérmica, puede venirte muy, pero muy bien. Así que ya lo sabe, estas son algunas de las propiedades de lo que es la hierba de San Juan, que en este caso lo que hace, aparte de aliviar dolores, también ayuda mucho a lo que es la circulación de la sangre y por supuesto al tema hormonal. Nosotros las mujeres que estamos durante todo nuestro ciclo de vida constantemente... Eh, interiorizar lo que son estos cambios, por ejemplo, cuando estamos en la preadolescencia, cuando estamos con los primeros cambios hormonales, cuando llega nuestro periodo menstrual ahí y por supuesto que todos los meses nos tenemos que enfrentar a eso. Las mujeres que también están embarazadas tienen cambios de hormonales impresionantes, también las puede ayudar y por supuesto cuando llega el fin de este ciclo que es la menopausia también se genera incluso una depresión cuando pasa esto y todo por la revolución de estas hormonas que usted también entonces puede ayudar y aliviar un poquito con esta hierba de San Juan. Además, para quienes sufrimos dolores de cabeza intensos, mire, yo no lo sabía, este dato lo voy a adquirir porque yo de repente también sufro dolores de cabeza que son, pero horribles, sobre todo en las noches a veces, unos dolores que no me permiten dormir y ya sé entonces que voy a tener que manejar esta hierbita para ayudarme. Así que es el... Es el dato también entonces que usted puede tener el día de hoy, que nunca está de más tener una hierbita. Y también como antidepresivo, como decía, en ese sentido. Pero le vuelvo a reiterar, por favor, estas son terapias complementarias. Uno nunca va a suplir lo que eh, un doctor, en este caso especialista, le va a recomendar para combatir lo que son estas patologías, estas enfermedades. Sabemos que la depresión también, yo creo que todos en cierto punto tenemos algún grado de depresión o de estrés también. Entonces, si usted tiene alguna medicación que es un médico, le dio también, le instruyó, bueno, también lo puede recomendar, o sea, lo puede acompañar con esto, pero siempre y cuando también eh, su doctor le dé el check. Es muy importante que su salud también vaya acompañada de forma responsable. Listo entonces con los beneficios de la hierba de San Juan. Señor director, podemos volver a estudiar y ahora nos vamos a preparar para nuestra siguiente sección, porque como todos los viernes, nosotros tenemos panoramas. Panoramas para usted, para que pueda disfrutar en familia eso, música ahí, para ponerle un poquito más de onda a esta actividad. Y ya está saliendo en nuestro GC. Lo primero son los super sicarios que se van a estar presentando el día de hoy en Arena Canal 30, Loncomilla. Bueno... Esta iniciativa, como les mencionaba yo, a las 20 horas se va a abrir las puertas y usted va a poder disfrutar desde las 22 el show de los super sicarios. Esta agrupación tropical ranchera entonces que nos va a deleitar con lo mejor de su repertorio para que usted venga a bailar, a disfrutar, a gozar, incluso en caso de a poder sacarse fotografías con los artistas. Así que eso, actividad completamente gratuita que se realiza aquí al lado de nuestra empresa Antagna 1212 en el portón.
botón negro, el que se abre entonces y usted va a poder entrar gratis, gratis. Además, vamos a contar con lo que es la presencia de nuestros emprendedores de la Fundación San Javier Emprende, entonces, para que usted venga a comprar algún detallito, algún regalo que se le olvidó, alguna decoración para la casa, algo para usted mismo, un regaloneo, nunca está de más, porque, por ejemplo, traen artículos como vestuario, maquillaje, perfumería, juguetes eh, y así. Para los amantes de los videojuegos del mundo gamer, también del anime, también hay cosas que usted va a poder encontrar interesantes aquí en nuestra arena Canal 30 Loncomilla. Además de eso, va a estar nuestro equipo de ventas, donde usted va a poder ir, aparte de que le van a poder regalar un globito a los más pequeñitos, va a poder llenar un cupón usted como adulto, donde va a poner sus datos y de esta forma va a estar ahí preparándose para el sorteo y participando por el sorteo que se va a realizar al final de la temporada de Arena Canal 30 Loncomilla, donde vamos a estar entregando un premio sorpresa. Pero eso, como les decíamos, al final de la temporada. Ahí se va a llegar este premio, así que usted entre más veces venga, más posibilidades va a tener entonces llenando estos cupones. Así que esto con los super sicarios, esta banda de la movida tropical ranchera que se va a estar presentando en Arena Canal 30. Loncomilla, puertas se abren a las 20 horas y el show comienza a las 22. Pero antes vamos a tener música envasada para que usted también genere ambiente y pueda venir a disfrutar entonces de esta feria de emprendedores que organizamos también con mucho cariño en conjunto con la Fundación San Javier Emprende que nos ha estado acompañando durante toda, toda esta temporada. Señor director, pasemos al siguiente panorama. Ahora nos vamos a ir a las tradiciones, porque tenemos lo que es este viernes 23, también a partir de las 21 a 30 horas. No, perdón, ya, me equivoqué. Y tenemos la trilla a yegua, a yegua suelta. Así que estaba leyendo el GC, me confundí con el GC. Perdón, perdón, perdón. Dice, San Javier vivirá una gran trilla a yegua suelta, organizada por la Junta de Vecinos Flor de Llano. A realizarse el sábado 24 de febrero, 10, desde las 10.30 horas, en la media luna de Niribilo. Donde podrás disfrutar de música en vivo, comida típica, artesanías, juegos inflables y mucho, pero mucho más. El valor de la entrada es de mil pesos por persona y dicen no se pueden perder este gran evento de tradiciones campesinas. Ya lo sabe Trilla, a yegua suelta. Les puedo confesar algo, yo nunca he ido a una trilla. Nunca. Señor director, ¿usted ha ido alguna vez? Cuando chico, ¿usted joven niño Brian? ¿No? No, yo tampoco. Yo nunca he ido a una trilla y llego a suelta, pero me imagino que es una actividad bastante entretenida para aquellos que les gusta esta iniciativa porque es algo que se alarga, se hace todo el día. La gente suele comer rico también. Hay algunos emprendedores, por ejemplo, de, de esa área, los tala, que están, se dedican a la talabartería, también se venden sombreros, un montón de cosas entonces que usted puede encontrar. Accesorios entonces para que usted quede como un guaso de tomo y lomo. Como les decía, sombreros, cinturones, estuches para la corta pluma también generalmente y un montón de iniciativas. Y ahí también, por supuesto, se hace lo que es esta actividad de esta trilla donde van ahí, las llevo a los caballitos corriendo ahí alrededor para poder hacer su trabajo. Y por supuesto, ahí están los trabajadores que acomodan todo para que la actividad se pueda realizar. Como decíamos, es una tradición que ya está arraigada no solamente a nivel local, sino que a nivel país y que se realiza en distintos puntos. Así que para los vecinos de San Javier, en esta oportunidad la invitación entonces es para que vayan a Nilivilo mañana desde las 10 y media de la mañana. Como decía, va a haber gastronomía, va a haber folclore, que me imagino que es música en vivo, claramente. También lo que es artesanía y, ojo, juegos inflables, para los más pequeñitos, porque obviamente uno va con los pequeños, pero los pequeños suelen aburrirse en estas actividades. Así que ahí tiene una alternativa para que ellos puedan jugar, ustedes disfrutar. Y la entrada es de 5 mil pesos. De solo 5 mil pesitos, entonces, es la entrada para que usted vaya a disfrutar, vaya a visitar de esta actividad tradicional de nuestra tierra San Javierina. Eso, Tilín, esa música. Ay, ay, ay. Quiero música de festival ahora. Quiero música de festival ahora porque nos vamos a trasladar hasta Villa Alegre. Porque se viene el Festival de la Naranja en esa comuna, en nuestra comuna vecina. Les cuento. Festival de la Naranja 2024. 
se realizará este fin de semana en Villa Alegre. Dos noches espectaculares con una gran parrilla de artistas nacionales. El viernes 23 de febrero no lo voy a decir porque yo creo que vengan a la arena. Después de la arena nos vamos todos a Villa Alegre. Sí, porque bueno, noche explosiva a las 21 horas arranca con la energía contagiosa los rancheros de Villa Alegre. Disfruta la increíble actuación de Alanis Lagos y el toque humorístico lo da el guaso Filomeno. Y concluye con la noche de magia de los charros de Lumaco. Eso entonces para el día sábado, como va a terminar tarde, después de la arena nos vamos para allá. Porque ahí se viene lo bueno, antes no, antes usted tiene que venir para acá. <ríe> es una orden. <ríe> y nos vamos al sábado 24 de febrero, que ahí sí, pues, ahí podemos ir todos juntos también a bailar. Porque se viene también lo que es la diversión sin filtro de raíces de Villa Alegre, que abre la jornada. Deleita tus sentidos con la música bailable de Leo Rey. Ríete carcajadas con la comedia de Ernesto Beloni y El Poeta. Y termina la noche con el toque romántico de Garras de Amor. A eso voy a ir yo, ¿ah? que están sonando. Ahí, Garras de Amor, eh, eh. Eh, bueno, bueno, dos noches inolvidables, esta actividad se va a realizar en el Estadio Municipal de la Comuna y ojo, la adhesión es de mil pesos, los cuales van a ir directamente en beneficio del Cuerpo de Bomberos de la Comuna, ¿ya? Eso es súper importante recalcar también que si usted va, va a poder estar aportando. No lo mencioné, pero en nuestra arena Canal 30 también estábamos recibiendo botellas de agua para poder llevar al Cuerpo de Bomberos de la comuna y allá en Villa Alegre entonces este aporte se va a entregar a ellos porque ese es el objetivo, hacer una actividad que claro, no es gratuita, pero sí que es solidaria para poder apoyarlo. Sabemos que Bomberos tiene que combatir, le queda alta temporada todavía de incendios forestales, así que a través de esta iniciativa que va a albergar yo creo a cientos sino miles de personas que van a ir de los distintos puntos de la región a ver este show que, como decía, tiene artistas locales, tiene humoristas y tiene artistas nacionales entonces que van a estar participando, como Alanis Lagos, Los Charros de Lomaco también, Ernesto Beloni y El Poeta, El Guaso Filomeno, también lo que es Garra de Amor, Leo Rey, Reyes Villa Alegrina y, por supuesto, que se me está olvidando una, eh, los, no, los Rancheros de Villa Alegre. Eran los rancheros de Villa Alegre, porque obviamente uno menciona a los nacionales, pero también... ¡Ay, qué buen tema ese! Pero también tiene que obviamente nombrar a los artistas locales, porque uno también tiene que apoyarlos y eso es lo que nosotros hacemos en nuestra arena Canal 30, los comillas. Vienen artistas locales, vienen artistas nacionales, de todo. Así que apoyemos el talento, apoyemos estas iniciativas donde los artistas se van a estar presentando y deleitando al público. Estos son parte de los panoramas entonces que teníamos. Lo vuelvo a reiterar, hoy día viernes, Arena Canal 30, los comillas con los supersicarios. El día sábado, en la mañana, trilla a Yegua Suelta, también que se va a realizar en Niribilo, sí, el sector de Niribilo acá en San Javier y 23 y 24 se viene la fiesta de la naranja, esta actividad que estuvo stand-by durante tres años obviamente por pandemia, estallido social todo lo que, lo que conllevó esto bueno, estuvo tres años fuera y hoy día este fin de semana vuelve con todo para deleitar a los vecinos con una adhesión de mil pesos entonces que va a ir en beneficio del cuerpo de bomberos de San Javier y listo, y nos queda la última, que también es nuestra, que también es propia, y que yo no la quería dejar fuera, ¿saben por qué? Porque ya nos quedan solamente tres días de funciones. Hablamos de nuestro cine de verano que se realiza acá en TV Cable Loncomilla, específicamente en la sala multiuso de nuestra empresa. Aquí, entonces, donde en horarios de 11 de la mañana y de 16 horas usted va a poder deleitarse con lo mejor del séptimo arte. Les menciono que el día de hoy, entonces, a las 11 se proyectó Spider-Man a través del Spider-Verso. Y, ojo, hoy a las 16 horas está programado Guardianes de la Galaxia 3. Esta actividad también es completamente gratuita para todos, para niños, para adultos, no importa. Todos vienen gratuitos y además se les va a entregar una pequeña colación que equivale a galletas y a jugo para que obviamente esto puede ser mucho más ameno. Como les decíamos, este es cine de verano y lamentablemente todo tiene su fin. Y esta actividad entonces queda este día viernes 23. De febrero, señor director, ¿puedo mencionar los otros días al tiro aprovechando que tengo calendario? El día lunes 11, entonces tenemos Transformer, el despertar de las bestias, eso el día, sí, lunes 
26 a las 11 de la mañana y a las 16 va a estar Spider-Man dentro del Spider-Verse. Si no la viene a ver hoy día, el lunes a las 16 se va a proyectar. Y el miércoles, que es día 28, que es el último día de funciones, va a, obviamente, proyectarse a las 11 de la mañana Flash y a las 16 horas, oh, adivinen, Spider-Man a través del spider Verso. Esas son las películas entonces que está programada para que usted obviamente pueda venir, vuelvo a reiterarlo, completamente gratis. ¿Ya? Esos son los panoramas entonces para nuestros vecinos. Pero ojo, que esto no es lo único que nosotros tenemos para usted, porque pertenecer a la familia de TVK, Lelon Comilla y Multicom Maule, Canal 30 Televisión, tiene sus beneficios. Sí, pues, porque no solamente hacemos estas actividades acá, no solamente son nuestras arenas Canal 30, Lelon Comilla, ni actividades deportivas, ni cine en tu barrio, sino que también tenemos otras iniciativas como, por ejemplo, la comunidad que son estos comercios asociados a nuestra empresa, donde usted va con su voucher o estado de cuenta al día y presenta este documento y hace, obviamente, efectivo este descuento. Pero usted se dirá, ¿cómo voy a saber cuáles son estos comercios? Muy, pero muy fácil, porque usted va con este documento que le mencioné y los locales en su puerta, vitrina o ventana tienen que tener un adhesivo, entonces, que dicen que pertenecen a la comunidad. Y de esa forma usted presenta el documento y, como le decíamos, se hace acreedor de este descuento. Y ojo, que estamos en pleno Cyber Comunidad Escolar hasta el día 29 de febrero, donde se va a poder adquirir descuentos sobre descuentos para que pueda ahorrar mucho, pero mucho más en estos meses que, pucha, que en el fondo cuesta y también eh, gasta más. Así que eso con nuestra comunidad. Pero también tenemos otro sorteo que se va a retomar durante marzo, que es nuestro Gana o Gana. Este sorteo entonces donde premiamos la puntualidad de nuestros abonados para quienes pagan hasta el 10 de cada mes su mensualidad. Entonces ahí junto a Mati, junto a MC, a quienes estemos, hacemos este sorteo donde escogemos, o sea, más que escogemos, sorteamos, porque ahí es al azar a cinco personas ganadoras de Talcamaule, a cinco de San Javier, a tres de Villa Alegre y a cinco de Linares, para que todos tengan muchas más posibilidades de ganar. Y si usted no ganó este mes, no se preocupe porque ahí después cuando se retome va a volver a participar si es que pagó su mensualidad, como les decíamos, hasta el día 10. Independiente del método, puede ser en las sucursales de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule. Puede ser a través de las cajas vecinas presentando el código correspondiente y, por supuesto, vía transferencia bancaria. Ahí usted manda lo que es ese voucher al correo indicado y de esa forma también va a entrar. No hay distinción. ¿Ve? Esos son los beneficios entonces por pertenecer a la familia de TV Cable Loncomilla, Multicom Maule y Canal 30 Televisión. Señor director, volvamos al estudio porque ya sonó la sirena de bomberos y eso solo indica una cosa. Indica que ya llegamos al final de nuestro matinal de esta semanita. Muchas gracias por acompañarme en mi retorno, muchas gracias por los mensajes bonitos. Voy a ver, ¿saludamos a alguien más o no? Bueno, Patricia... No, sí, saludamos a Montserrat de la mañana. Pero Patricia nos escribió que dice, hola mi niña, que tengo un bendecido fin de semana y que hoy en la noche lo pase súper. Muchas gracias Patricia, la esperamos que venga a disfrutar también de los super sicarios. Y ahí, Jocelyn Espinosa y Luffy, que dice saludos a Juan Luis, a nuestro invitado. Bueno, yo a él le entregué entonces, yo le mencioné los saludos antes que se fuera. Así que no se preocupe, a él ya le llegaron los saludos. Listo. Muchas gracias por su sintonía. Los invito a continuar con la programación de Canal 30 a las 14 horas. Nos encontramos con Voz Regional, ahí con las noticias más importantes. Y a las 16 horas se viene Yanko Morales entonces con el 30 te ayuda. Cuídense mucho. Chao, chao.